എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടെ യേശു കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തെ സ്വാഗത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഐ ബി ടി മറ്റൊരു കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടതുപോലെ ഖത്തറും സമസ്തയും ഫുട്ബോളും എന്നൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ആമുഖമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിലേക്ക് മയക്ക് കൈമാറുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുജോ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റേ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ എത്തിച്ചേരും കേൾക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള സ്നേഹത്തെ സ്വാഗതത്തെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും വിഷയാവതാരണത്തിന് ഒടുവിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഒക്കെയുള്ള അവസരമുണ്ട് എല്ലാവരും കർത്താവനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമുക്കതിനെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കേരളക്കരയിലെ ചില ഉസ്താദന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇസ്ലാം പുരോഹിതന്മാര് പല കാര്യങ്ങളിലും സാമൂഹ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഒരഭിപ്രായം അവര് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തോടും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നാം എന്ത് തിന്നണം എന്ത് കുടിക്കണം എന്ത് ഉടുക്കണം എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ത് കളിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കർക്കശമായ ഒരു നിലപാടുമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഭാരതത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുവാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവര് കേരളത്തെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിൽ കേരളം ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്ഥാനമാക്കി ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റും എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുദ്രവാക്യം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ മര്യാദയ്ക്ക് 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 ജീവിച്ചോ മര്യാദയ്ക്കെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അരിയും മലരും കുന്തിരുക്കൊക്കെ വാങ്ങി ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കണം നിന്റെയൊക്കെ കാലന്മാരും ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം വൈകാരികതയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ചില ചില ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഒഴിച്ചാൽ അവരവർ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റു മതസ്ഥരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റിതര വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വെറുതെ അല്ല അവർക്കറിയാം പതുക്കെ പതുക്കെ വളരെ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് അവരെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ആവേശമാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഇടപെടുവാനായിട്ടും അവരുടെ അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം മറിച്ച് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫുട്ബോൾ ഒരു ജ്വരമാണ് ഒരു ഒരു വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള
എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യരെ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കൂട്ടരാണ് ജഗത്താന്മാരെന്ന് പറയും സാത്താന്മാരെന്ന് പറയും മനുഷ്യരെ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പാട്ട് പാടിയോ ഡാൻസ് കളിച്ചോ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇവര് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു പ്രമാണമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും ചാടല് ഓടരുത് കളിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് ഹറാം ഇത് ഹറാം എല്ലാം ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സാധാരണഗതിയിൽ അവനൊരു മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ഏർപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വളരെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങളെ അല്ലാതെ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈകൃതങ്ങളോ പാപമോ അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല അവൻ കളിക്കുന്നതും പാടുന്നതും ഒക്കെ അവനവന്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ എവിടെ ആരും വ്യവചാരത്തെയോ മറ്റിതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവലങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർ നടത്തുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അപകടമാണ് അവരവര് അവരവരുടെ പള്ളികളിലോ അവരവരുടെ സമുദായത്തിനകത്തോ അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പുറകിൽ ചില അപകടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഫുട്ബോൾ ജ്വരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോർച്ചുഗൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹം അർജന്റീന ഫാനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോർച്ചുഗലിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധിക്കരുത് കാരണം പോർച്ചുഗൽ ഇന്ത്യയിൽ അധിനിവേശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗൽ ഭൂലോക കള്ളന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗലിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവന് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണം കഷത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് ഈ പണ്ടെന്നോ ഇന്ത്യ അധിനിവേശം നടത്തിയ പോർച്ചുഗലിനെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇരട്ടത്താപ് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഫൈസി ഒറ്റയ്ക്കല്ല വേറൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഈ പുരുഷന്റെ തുട അത് ഹറാമാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവര് ഈ ചെറിയ ട്രൗസർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് ആ പുരുഷന്റെ തുട സ്ത്രീകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ നിരോധിക്കണം ഫുട്ബോൾ ആരും കാണരുത് അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും വല്ല നൈറ്റിയോ ചുരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ പാന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല രസമായിരിക്കും കളി കാണാൻ മനുഷ്യൻ പാന്റും പർദ്ദയും ചുരിദാറും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നൈറ്റിയോ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കണമെന്നാണ് മറ്റൊരു ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കാരണം പുരുഷന്റെ തുട സ്ത്രീകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഭയങ്കര അപകടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ അപകടമാണെന്നാണ് മറ്റൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഈ വേറൊരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഖബീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ലയനൽ മെസ്സി പച്ച വ്യവചാരി എന്നാണ് ഈ പച്ച വ്യവചാരി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഈ പച്ച എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തുള്ളൂ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലയണൽ മെസ്സി പച്ച വ്യവചാരിയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകകപ്പ് തോറ്റു പോകുമ്പോ ലയണൽ മെസ്സി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ലയണൽ മെസ്സി പച്ച വ്യവചാരിയാണ് വളർത്ത മകന്റെ ഭാര്യ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് കുഴപ്പമില്ല കാണുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വ്യവചാരം ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല ലയണൽ മെസ്സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ലയണൽ മെസ്സി വ്യവചാരിയാണ് ഫുട്ബോൾ വ്യവചാരമാണെന്നാണ് മറ്റൊരു ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജ്യൂസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആനകളെ രസം ജ്യൂസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഇത് മണ്ടന്മാരുടെ കളിയാണ് ഫുട്ബോൾ കാരണം ഒരു ബോളിന് വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാര് ആരെ ട്രൗസർ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു കാരണം ജ്യൂസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഇത് മണ്ടന്മാരുടെ കളി എന്താ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഹറമാണ് ജ്യൂസ് ഹറാം പൊറോട്ട ഹറാം യൂറോപ്പ് ഹറാം പുള്ളിക്കാരനെല്ലാം ഹറമാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുട്ബോൾ മണ്ടന്മാരുടെ കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർത്തണം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നുമല്ല ഈ ഈ നാസർ ഫൈസ് കൂടത്തായി മാത്രമല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പണ്
തെറ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരി പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സംഗീതം ഹറാമാണ് സംഗീതം ഹറാമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സംഗീതം ഹറാമാണ് ഫുട്ബോൾ ഹറാമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഹറാമാണ് ജ്യൂസ് ഹറാമാണ് തുപ്പാത്ത ഭക്ഷണം ഹറാമാണ് എല്ലാം ഹറാമാണ് സാധാരണ സുബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഹറാമാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഹലാൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സുഖമില്ല എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി എന്താണ് ഫുട്ബോൾ ഹറാമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് കളിക്കുക പിന്നെ അരയിൽ ബോംബ് കെട്ടി വെച്ച് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ പോയി പൊട്ടിച്ചതറുക വലിയ ട്രക്കിൽ കയറി ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി ഇവരെയൊക്കെ ചവഞ്ഞരഞ്ഞ് കാണുമ്പോ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം ഇതാണ് മറ്റൊരു കളി പിന്നെ കാവറുകളെ കണ്ടാൽ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് തലവെട്ടി കൊല്ലുന്ന മറ്റൊരു കളി പിന്നെ തലവെട്ടുക അടിമഭോഗം ചെയ്യുക പിന്നെ കുറെ തോക്കും തിരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലോ ചർച്ചിനകത്തോ മാളിനകത്തോട്ടോ ഒക്കെ കയറിയിട്ട് നിരനിരയായി വെടിവെച്ച് അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കളി പിന്നെ കുറെ രതി വൈകൃതങ്ങളും കുറെ വളരെ വൈകൃതമായിട്ടുള്ള പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ അതാണ് ഇവരുടെ കളി ഫുട്ബോൾ കളി ഹറാമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഹറാമാണ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് പക്ഷെ ബോംബ് ഒട്ടിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കാവറുകളെ തലവെട്ടുക അടിമഭോഗം ചെയ്യുക വെടിയൂപ്പ് നടത്തുക കൊല്ലുക ട്രക്ക് കയറ്റി അവരെ എഞ്ചിൻ ചായ അരഞ്ഞ് ചാകാൻ അനുവദിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ബോംബ് ഒട്ടിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ചർച്ചനകത്തിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അവരെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളഞ്ഞു പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹൂറുകളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കരുതി അരയിൽ ഈ ഇരുമ്പും കല്ലും ഒക്കെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് പോയി പെട്ടിത്തെറിച്ച് ചാകും ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ പലരും കണ്ടു കാണാം അഫ്ഗാനിൽ ആളുകളുടെ തലവെട്ടി രക്തമൊലിക്കുന്ന തലവെച്ച് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരന്മാരുടെ വീഡിയോ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും ചിലരെങ്കിലും കണ്ടു കാണും കാരണം യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല അത് അവരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ തലവെട്ടി ആ രക്തമൊലിക്കുന്ന തല കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഭീകരന്മാർ ഇതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി മനുഷ്യര് മാനവും മര്യാദയ്ക്കുമായി അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും ദോഷം വരാതെ അവര് കളിക്കുന്ന സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഫുട്ബോൾ ഹറാമാണെങ്കിൽ കാവറുകളുടെ തലവെട്ടി മണ്ണിലിട്ട് ഉരുട്ടി ആ രക്തം പുരണ്ട് ആ രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭയത്തോടുകൂടെ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കണ്ണുകളോടുകൂടെ തലയോട്ടിയിട്ട് തട്ടിക്കളിക്കുന്നതാണ് ഹലാൽ അതാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദം അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനത്തെ പ്രാകൃതമായ ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക വളരെ സാമാന്യ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ചാക്ക് കെട്ടിനകത്താക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അടിമ അവനെ അടിമയാക്കിയോ അവനെ ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രാകൃത തലത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈ അഫ്ഗാനിലെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ താലിബാനികൾ അവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തല്ലി പൊളിക്കുന്നു കാരണം ഈ ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം കൊണ്ടുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടി വി ഒക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും കാരണം അയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഗ്ലാസ് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും ഏ അയാൾ കാണുന്ന ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും അയാൾ കല്ലും മണ്ണും മാത്രം അവശേഷിക്കും കാരണം അയാളുടെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചുറ്റുപാടുകളെ ആക്കി തീർക്കുക എന്നൊരു ഒരു മാനസിക വൈകൃതം അയാൾക്കുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് തിരിച്ച് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യൻ പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് എന്നാൽ ഈ മതം മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ
എന്ത് പറ്റി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ വിനോദ് കഴിഞ്ഞോ വിനോദ് മാസ്റ്റേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നല്ലോ എന്തോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ചക്കപ്പാസ്ട്രേ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് വിനോദ വാർത്തയുടെ ഒരു ആമുഖമാണ് പറഞ്ഞത് ചക്കപ്പാസ്ട്രു ഇതിനോട് ചേർന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്തോളാം നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ സംഭവം ഇന്ന ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ നടന്നതായ ഒരു സർക്കിളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ഇവിടെ പൊന്തി വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സമസ്ത കേരളജൻ ഇ എത്തുൽ കുന്തുമ്പ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായ് ഈ കൂടത്തായ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജോളിയാണ് കൂടത്തായ ജോളി ഏഹ് കുപ്രസിദ്ധ കൊലപാതകി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏതായാലും ആ പ്രദേശത്തുകാരനായി ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സർക്കുലർ വിവാദമായി വിവാദമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിവാദമാണ് വിവാദത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടെ വംശീയത ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണം ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുതര സമൂഹങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമൂഹങ്ങളെ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ വെറുപ്പിന്റെ പാതയിൽ നിർത്തുന്നതായ സർക്കിളിലാണ് പുറത്തു വന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ചർച്ചക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പറയുകയാണ് ഇനിയും അതിനുശേഷമുള്ള സഹോദരന്മാര് ആ സർക്കുലിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പരാമർശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടരുത് ഈ നാസർ പൈസ കൂടത്തായി പറഞ്ഞാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടരുത് രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അധിനിവേശം നടത്തിയ പോർച്ചുഗലിന്റെയും പതാക കെട്ടരുത് അവിടുത്തെ ആളുകളെ പിന്നെ എന്താണ് ആരാധിക്കരുത് അതായത് ഈ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോട് കൂടി പോലും അവരെ ആരെയും തന്നെ ആരും ആരാധിക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ളതായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രസകരമായ ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടരുതെന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കടുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനൊരു മറുഭാഗമുണ്ട് എന്തോ ആണ് ഇസ്ലാമിക അനുകൂലമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടാം എന്നതായ ഒരു ദുനിയനാത്തിന്റെ അപ്പോട്ട് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധതയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക അനുകൂലമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക കെട്ടാം എന്നതായ ഒരു വസ്തുത അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ കൂടത്തായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് പതിവ് പോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോക പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ലോക സാമ്രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന അമേരിക്കയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രസീലുണ്ട് ആ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ ബ്രസീലുണ്ട് അർജന്റീനയുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രാൻസുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയുണ്ട് ജർമ്മനിയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ജപ്പാനുണ്ട് കൊറിയുണ്ട് പിന്നെ ഉറുഗയുണ്ട് ഖാനയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണം കണ്ടോ മറിച്ച് ഇസ്ലാമിക അനുകൂലമായ രാജ്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട് ഖത്തറുണ്ട് ഇറാനുണ്ട് തത്വത്തിൽ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഷിയായിസവും ഈ ഈ കൂടത്തായിയുടെ സുന്നീസവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല ഇവ രണ്ട് പത്ത് ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിക അനുകൂലമായ രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇറാനെ പോലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇതിനെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വംശീയത എന്നോ ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണം എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ തീർച്ച അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു അവര് ആ വേൾഡ് കപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരുടെ പടങ്ങൾ ഇവിടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ വെക്കുന്നു അവരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കലിപ്പാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ തിരിച്ച് സൗദി അറേബ്യ
അള്ളാഹയുടെ അടിമകളായിരിക്കുന്ന കുട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് വെക്കൂ സൗദിയുടെ പച്ചപ്പടം കൊണ്ട് വെക്കൂ ഖത്തറിനെ വാഴ്ത്തു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വേറൊരു ഇനി അങ്ങനെ വല്ലവരും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം പഞ്ചമുച്ച് മടക്കത്തേ ഉള്ളു മനസ്സിലായോ ഈ കൂടത്തായി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് സൗദിയുടെയോ ഇറാന്റെയോ ഖത്തറിന്റെയോ താരങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് വെക്കുകയോ അവരുടെ ആളുകളെ താരാരാധന എന്ന നിലയിൽ പ്രകീർത്തിക്കുക ചെയ്താൽ ഇദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധത എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതായ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വെറുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെറുക്കപ്പെട്ടത് ആ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം മുദ്രയടിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രയോഗം നടത്തിയത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അവ അത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മുസ്ലിം മതത്തിലെ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പള്ളിക്കകത്ത് കയറുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇത് ഇന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയല്ല ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മറ്റൊരു ഇസ്ലാമിക മതപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം കേരളത്തിൽ മലബാർ അതായത് കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് തുടങ്ങിയതായ വയനാട് തുടങ്ങിയതായ ജില്ലകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നെന്ന് ഒരു ഇസ്ലാമിക മതപണ്ഡിതൻ പുതിയ പ്രഭാഷകൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നതായ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ യൂട്യൂബിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അദ്ദേഹം കൗൺസിൽ വിധേയപ്പെടുത്തിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അമർഷിത ബോധമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ല നിഷ്കരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉദ്ധരണി ഈ മതപണ്ഡിതൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ചെറുപ്പക്കാർ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവര് ആ മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്തേക്കാണ് വീണിട് കപ്പ് വന്ന് വീണത് ലോകകപ്പ് വന്ന് വീണപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളെക്കാൾ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറോ തിരുവിതാംകൂറോ നീ കൊച്ചിയോ ഒഴിവാക്കിയാൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ഇതിനൊരു തരം ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ഈ വീണ്ടു കപ്പിന് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഭൂരിപക്ഷ മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് വേണം പറയാം ഇസ്ലാം മത വിഭാഗത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടറുകളും ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഒരു നദിയിൽ മൂന്ന് കട്ടൗട്ടർ കൊണ്ട് വെച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് അത് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വരെ വന്നതാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് മെസ്സിയുടെ കട്ടൗട്ടർ വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ ഉയരമുള്ളതായ നെയ്ബറിന്റെ വന്നു ഉടനെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു ഉയർച്ച ഉള്ളതായ പോർച്ചുകളുടെ താരത്തിന്റെ വന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കട്ടൗട്ടറുകൾ കുറിച്ച് ചാനൽ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടത്തി മാത്രമല്ല അത് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വിവാദമായി നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ആ കേസ് എന്നതാണ് അതെല്ലാം തന്നെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത പള്ളിയിൽ വരാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ വിശ്വാസം നഷ്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഇതാണ്ട്ര താരാരാധനയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു കട്ടൗട്ടറിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മതവിശ്വാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ ആ മനസ്സിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മതം വിട്ടു പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ പരിശോധന നടത്തി ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിന് കാരണം എന്താണ് പഴയതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ വരാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനാണ് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളെന്നോ പോർച്ചുഗലിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞൊക്കെ വിമർശിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്നോ അല്ലെ ഏതോ കാലത്ത് പോർച്ചുഗൽ ഇവിടെ വന്നു എന്നത് ശരിയാണ് എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോഡ് ഗാമയും സംഘവും കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് കടത്തിരുത്ത് എത്തുന്നത് എത്ര നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ വാസ്കോഡ് ഗാമയുടെ പിൻഗാമിയാണ് റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗലിന്റെ താരം വാസ്കോഡ് ഗാമയെ പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ക
ഇവിടുത്തെ ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ പരസ്പരം പിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന്റെ മേൽ അവർക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ട് എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ രാജ്യത്തിന് നല്ലതും ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആവശ്യം കൂടെ ചിന്തിക്കണ്ടേ ഏഹ് അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടല്ലേ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നതായ ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആധിപത്യം വിദേശാധിപത്യം ഇവർക്ക് സാധ്യമായത് എങ്കിൽ പോലും ഗാമയുടെ വരവോടുകൂടെ എന്തെല്ലാം പുരോഗതി ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും മുസ്ലിം പണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് നാസർ വൈസ് എന്തുണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും അറിയാം ഗാമയുടെ സന്ദർശന നിമിത്തം ഭാരതത്തിന് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല പുതിയ സമുദ്രമാർഗം കണ്ടെത്തിയത് അവരുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ആധുനിക സമുദ്രമാർഗം കണ്ടെത്തി മാത്രമല്ല അന്യരാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് ഗാമയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നത് ഗാമയുടെ വരവാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രി സംവിധാനം ഉരുവം കൊണ്ടത് ഗാമയുടെ വരവിന് ശേഷമാണ് ഇനി അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാം എന്തവാ നമ്മുടെ നിലനിൽ കപ്പയുണ്ടല്ലോ കപ്പയും മത്തി നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ ഒരു ഭക്ഷണമാണല്ലോ ദരിദ്ര ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഭക്ഷണമാണ് സുലഭമായി കിട്ടുന്ന മത്തിയും മലബാരം അത് ചാള എന്ന് പറയും മത്തിയും ഈ കപ്പയും ഈ കപ്പ എവിടെ നിന്നാ വന്നത് കപ്പയും കശുവണ്ടിയും തുടങ്ങി നൂറിലേറെ ഇനങ്ങളാണ് മലബാറിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായോ ഇത് നമ്മുടെ സംഭാവന അല്ല അവരുടെ കൊണ്ട് നിറക്കി തന്നതാണ് നമ്മള് വടക്ക മലബാറുകാർ പിന്നെ പൂളയെന്നോ പൂള കേങ്ങെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ കപ്പയുണ്ടല്ലോ ഇത് അവരുടെ സംഭാവനയാണ് അപ്പൊ അവരെ നമ്മള് ആ രീതിയിലും നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം അവരിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ചില ഗുണപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെതിനി മറുഭാഗം ചിന്തിക്കുക അറബികളോട് വന്ന് എന്താ ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് അറബിവൽക്കരണമായിരുന്നല്ലോ അറബികളായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതായ പണ്ഡിതന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആ മതവിശ്വാസികള് അറബികൾ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തോട് ചെയ്തത് അറബികൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നതർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ കോട്ടയം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല കൊണ്ടുവരേണ്ട പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരത്തെ അവർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയില്ലേ ഭാരതത്തോട് ചെയ്ത ക്രൂരത എന്തായിരുന്നു അവര് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി മുഹമ്മദ് ഗോറി എണ്ണി എണ്ണി പറയാം എ ഡി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ പതിമൂന്ന് ഗാമയുടെ അപ്പുറം വരെയുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുക പത്ത് തൊട്ട് ആ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസികൾ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകൾ അറേബ്യയിൽ നിന്നും പാഞ്ഞ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി കയറി ഭാരത മണ്ണിനോട് ചെയ്ത ക്രൂരത ഇവിടെ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൈസി നാസറെ താങ്കൾ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയോ ഏഹ് താങ്കൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വലിയ ജീവിക്കുന്നത് ഏഹ് ഈ അറബികൾ ഇവിടെ വന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം ഇവിടെ വന്ന് ഭാരതത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു പോർച്ചുഗീസുകാർ ചെയ്ത് ഞാൻ അക്ക വിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റലുകളും സ്കൂളുകളും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അവരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ അവരാണ് മിഷർമാർ ഇവിടെ വന്ന് ജാതി മത വർഗവർണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായ ദൈവികത ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അടിത്തറയിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാരായാലും ഇംഗ്ലീഷുകാരായാലും ആരായിരുന്നാലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തിന് ഗുണപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ആധിപത്യം നേടി എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആധിപത്യം മാത്രമല്ലായിരുന്നു മാത്രം മാത്രമല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയെ അവർ സ്നേഹിച്ചു അവർ സേവിച്ചു ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി പലതും അവിടെ ചെയ്തു പക്ഷെ അറബികൾ എന്തോ ചെയ്തത് എന്റെ നാസർ വൈസ് കൂടത്തായ സുഹൃത്തെ അറബികൾ ഒരു കുന്തപ്രാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണ്ട അവരൊരു കുന്ത അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഈ കാട്ടറബികൾക്ക് എന്ത് കുന്
പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിഭജനം പേ ജൻപത്തിയെട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കൂ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അത് വായിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരം പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുകയില്ല ആ രീതിയിൽ നുരഞ്ഞു പൊന്തും അവരാകെ മാനസികമായി തകർന്നു അത്തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ അടിമകളായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകൾ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പ്രാചീന കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പല ക്ഷേത്രങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചു പല ക്ഷേത്രങ്ങളും തകർത്തു വിഗ്രഹങ്ങളെ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ഇവിടുന്ന് പീസ് വിസായി കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടി ചവിട്ടാനായിട്ട് ചവിട്ടടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയോട് ചെയ്ത ക്രൂരത എണ്ണി എണ്ണി പറയാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ ചെയ്തില്ല അവരിവിടെ ചെയ്തത് മനുഷ്യർക്ക് ഗുണപ്രദമായ കാര്യങ്ങളെ അവർ ചെയ്തുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു അംശം പോലും ഇവിടെ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരനെ വെറുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കാതയൊന്നും ഇല്ല സുഹൃത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടായി ഏ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് കാമ ഇവിടെ വരുന്നത് വർഷം എത്ര ആയി ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു താരത്തെ ഫുട്ബോൾ താരത്തെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുകയോ ബഹുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഓ അത് പാടില്ല അത് ഇവരും ഗാമയെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളു അത് സംസ്കാര ബോധമുള്ള ഒരു ചരിത്ര ബോധമുള്ള ഒരാൾ സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയണേ ഇവിടെ ഈ ഈ പറയപ്പെട്ടതായ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതായ വസ്ത്രങ്ങൾ അയ്യോ അത് ഔറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് ആ നഗ്നത കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറേബ്യയിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ താരങ്ങളെ താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം സൗദി അറേബ്യയെ കുറിച്ച് പറയൂ എന്തിന് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃദേശവല്ല മാതൃദേശമല്ലേ സൗദി അറേബ്യ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈറ്റിൽ അവല്ലേ സൗദി ആ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരും ആ രാജ്യത്തെ രാജാവും പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കളിക്ക് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരല്ലേ ആദ്യം എതിർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയണേ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് സെർക്കിൾ ഇറക്കണം എല്ലാ പള്ളികൾക്കും നിങ്ങൾ അയക്കണം ആ നമ്മുടെ മുത്തനബിയുടെ നാട്ടുകാർ ചെയ്ത ആ ഈ പണി മുത്തനബിയുടെ ഇസത്തിന് ഒരിക്കലും ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പള്ളികളിൽ വായിക്കണം മാത്രമല്ല നേരെ അങ്ങോട്ട് വായിക്കണം ഞങ്ങൾ സൗദിയിലേക്ക് വരത്തിരുന്നു ഹജ്ജിന് വരത്തിരുന്ന് പറയണം അതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തർ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ലേ സിറിയ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ആ തുട കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിക്കറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കളി കാണുമ്പോഴത്തേന് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് അവര് കാണുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വികാരമുണ്ടാകുവേ അത് നാസർ പൈസയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ അണിയുന്നതായ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ നഗ്നമായ ശരീരങ്ങൾ അർദ്ധനഗ്നർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ ശരീരത്തിന്റെ കൈകാലുകൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്ത്രീകൾക്കും വികാരമുണ്ടാകും പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചിലർ പറയാറുണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് ആ പുരുഷന്റെ തലമണ്ടയ്ക്കകം അങ്ങ് ലൈംഗികത ഉറ്റു നിൽക്കുകയാണ് സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോഴേ ഇവനങ്ങ് പൊട്ടിയൊഴുക എന്നാ പറയുന്നത് ശുദ്ധ പോഷ്കാണ് അത് സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട് അപ്പം ഈ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരായ കളിക്കാരുടെ ശരീരം കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം യുവതികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വികാരമുണ്ടാകും അത് നമ്മുടെ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സൗദിയോടും ഖത്തറിനോടും ഇറാനോടുമാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു യൂസഫിന് അഭികടപ്പുണ്ടല്ലോ അറിയാമല്ലോ യൂസഫ് സൂറത്ത് യൂസഫ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കും എന്റെ പൈസ ഈ യൂസഫ് നബി ഇന്നത്തെ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ പക്ഷെ ആ യൂസഫ് നബിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ യൂസഫ് നബി താമസിക്കുന്ന പുരയിലെ പെണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് യൂസഫിനായിട്ട് യൂസഫായിട്ട് വേഴ്ചലേർപ്പെടണം എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ യൂസഫിനെ കടന്നു പിടിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ യൂസഫ് ഓടുകയാണ് യൂസഫിന്റ
യൂസഫ് നബിയുടെ ശരീരം കണ്ടപ്പോൾ യൂസഫ് നബിയുടെ യൂസഫ് നബി വാർക്കുന്ന വീട്ടിലെ പുരയിലെ പെണ്ണ് യൂസഫ് നബിയോട് പ്രാപിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം അപ്പൊ യൂസഫ് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പിന്നെയും കൂടി അവരിരുവരും ഒരുമിച്ച് വാതിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ യൂസഫ് നബിയുടെ ഉടുവിന് പറിച്ചു കീറി പ്രാപിക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ യൂസഫ് നബിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു അല്ല ഈ പറത ഈ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അത് വിൽക്കാർ താങ്കൾ അടിച്ചേപ്പിച്ച എന്തായാലും ഈ യൂസഫ് നബിക്ക് ഒരു പറത മേടിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ അതിനുശേഷം ഈ പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം പറത സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അറിയ അള്ളാഹു കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ പുത്രവി ആ യൂസഫ് നബിയെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോയതിന്റെ ഫലമായി അത് നമുക്ക് ഹീനമാര് ഹീനത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു മാനക്കേട് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പുരുഷ സമൂഹമേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറതയ്ക്കകത്ത് കയറണം നാളെ ഒരു യൂസഫ് നബി ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ പല യൂസഫുമാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ കയറി പ്രാപിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം പറുത ഇടിയിക്കേണ്ട പുരുഷന്മാരെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു എവിടെ മലക്ക് എവിടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ മുഹമ്മദ് എന്നില്ലല്ലോ മലക്കില്ലേ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പർദ സമ്പ്രദായം അന്ന് നടപ്പിലാകാഞ്ഞത് പാവം പിടിച്ച യൂസഫ് നബിക്ക് ഒരു പർദായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യും കാലും മുഖവും കണ്ട് ആരെങ്കിൽ കയറി പ്രാപിക്കുമായിരുന്നോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോകും അവിടെ വായിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ യൂസഫ് നബി താമസിച്ച പുരയിലെ പുണ്ണ് പെണ്ണ് യൂസഫ് നബിയോട് പറയുകയാണ് ബാ നമുക്ക് വേഴ്ചയിലേർപ്പെടാം അദ്ദേഹം പറയണം എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് പറ്റൂല ബാ വരിക ഓടുക യൂസഫ് നബി ഇട്ട് അടക്കം പിടിക്കും ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഓടിച്ചിട്ട് ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സൂറത്ത് യൂസഫ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം ആയത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചുള്ള വാക്കുകൾ കടന്ന് ഈ സ്ത്രീ യൂസഫിന്റെ പിന്നാലെ പോയി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് തുണി പാറിച്ചു കീറുക മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാ പറയേണ്ടത് നിങ്ങള് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കളിക്കാരും ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഒളിമ്പിക്സ് വരുന്നു അവിടെയും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ നഗ്ന ശരീരങ്ങൾ അർദ്ധമായ ശരീരങ്ങൾ കാണുന്നതായ സ്ത്രീകൾക്ക് വികാരം ഉണ്ടാകാം വികാരം പൊട്ടിയൊലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദീനിന് കേടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളികൾ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ആദ്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ കളിക്കാരോടാണ് പറയേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളോടാണ് പറയേണ്ടത് അത് പറയാതെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ രാജ്യങ്ങളായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ മക്കിട്ട് കയറാൻ പോകുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പാന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അപ്പം കൂടത്തായിരുന്ന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതകളെ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായ ആ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിളംബരം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നോ അറിയാമായി പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താരാരാധന സർക്കാണ് ഈ നെയ്മറിനെയും ഈ മെസ്സിയെയും ഈ റൊണാൾഡോയും ഒന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ കട്ടൗട്ടുകളും നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് പാടില്ല അവരെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് യുവന്റെ മുന്നേ ഏർ ഈ ഒരു അടക്കാമര കമുക് വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിയർത്ത് ഒരു പട്ടാ വെയിലത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കട്ടൗട്ടുകൾ പോയിലോട്ട് പോക്കുക ഇതെല്ലാം തലക്കിട്ടാൻ ഉസ്താദ്മാര് കാണുക അവർക്ക് ദഹിക്കാതിരിക്കുവോ അവർക്ക് പ്രയാസം വരത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് താരാരാധന എന്താണ് സിർക്കാണെന്നാ പറയുന്നത് താരാരാധന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആദ്യം സിർക്ക് നടത്തിയത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മയാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് ആദ്യത്തെ സിർക്ക് നടത്തിയത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സിർക്കുള്ളാത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ താരാരാധന സിർക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആ സിർക്ക് ആ സിർക്കുള്ളാത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിച്ച് മുഹമ്മദിനെ ജീവനത്തിന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം വിശ്വാസി എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കെ മുഹമ്മദ് അല്ലേ ആദ്യം സിർക്ക് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അല്ലേ താരാരാധനയ്ക്ക് ആദ്യം പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു ഹദീസ് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു ചേ
ആ ഹദീസ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിച്ച് അല്പസമയം ചിന്തിച്ചു പോയി ഇസ്ലാമിലെ സിർക്കിന്റെ ഭീകരത താരാരാധനയുടെ ഭീകരതയാണ് ആ ഹദീസിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരുവൻ ഒരുവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാകണമെങ്കിൽ തന്റെ മക്കളെക്കാളും മാതാപിതാക്കളെക്കാളും സർവജനത്തെക്കാളും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഞാനാകും വരെ നിങ്ങൾ ഒരാളും വിശ്വസിക്കുക വിശ്വാസിയാകുകയില്ല ഇന്ന് മദീനയിൽ മണ്ണിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദിനെ ഇന്ന് ഒരുവൻ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച അതായത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ നിന്ന് കൺവെർട്ടായി ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഈ സുനാഗ്രാഫിയുടെ അറ്റം ചെത്തി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആദ്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഈ മണ്ണിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാവോ ആ ചരിത്രം വല്ല ഇവര് പഠിപ്പിക്കുവോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവര് പഠിപ്പിക്കും ഒന്നും പറയത്തില്ല ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുവോ ഇനിയും ഇത് മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു മുമ്പേ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ വഴിയെ പോകുന്നൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേന് കാമാസക്തിയോടുകൂടി നോക്കി ഉടനെ തന്നെ കാമം പൊട്ടി ഒഴിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ തന്നെ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ പ്രാപിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല മുട്ടയിൽ ഇടയുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ തറയിൽ കിടക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ കല്യാണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ആറു വയസ്സുള്ള ഐശ്യ സ്വപ്നം കാണുന്ന മുഹമ്മദ് ആറു വയസ്സുള്ള ഐശ്യ പിറന്നു വീണപ്പോഴേ ചോരക്കുഞ്ഞായി ഈ ടർക്കിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ ആ കുഞ്ഞിനെ സ്വപ്നം കണ്ട അമ്പത്തിയാറുകാരൻ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളോടുള്ളതായ ആസക്തി ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ പാരമ്യതയുടെ അങ്ങനെ അറ്റം നിൽക്കുന്നതായ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഈ മുഹമ്മദിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഒരുവന് കഴിയും പറയൂ പക്ഷെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ആ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മുസ്ലിം ആകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കടക്കൽ കത്തി വെച്ച് അരിഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ വെറും കരിയാപ്പല പോലെ എടുത്ത് മുഹമ്മദ് ദൂരെ അറിഞ്ഞില്ല മറിച്ചെന്താ മുഹമ്മദ് പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഒരു ഒരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു റസൂലാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ തന്റെ മക്കളെക്കാളും മാതാപിതാക്കളെക്കാളും സർവജനത്തെക്കാളും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹു ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരാൾ വിശ്വാസി ആകത്തില്ല എന്നല്ലേ അയാൾ പറയേണ്ടത് എന്നല്ലേ മുഹമ്മദ് പറയേണ്ടത് സർവജനത്തെക്കാളും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും എല്ലാവരെക്കാളും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണെന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു ഇവിടെ പോയി അള്ളാഹു പ്ലെയിങ് ഏ അള്ളാഹുവിന് ഇതൊക്കെ വരണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇതൊക്കെ വരണം മലക്കിൽ ഇതൊക്കെ വരണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ താരാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ മെസ്സിയുടെ കട്ട് ഔട്ട് വെക്കുന്നതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നെയ്മറിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടവുള്ള ബനിയൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നോ ഒന്നും താരാരാധനയല്ലേ ഇപ്പൊ വേൾഡ് കപ്പും കഴിയുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം പര്യവസാനിക്കുന്നു ഫൈനൽ എന്താണ് അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഫൈനൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതെല്ലാം തീർന്നു പിന്നെ ഇവരാരും ഇത് ഇവരാരും ചുമന്നോട്ട് നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥിതിയോ ഏതൊരുത്തൻ ഏതൊരുവൻ ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് കയറിയാൽ അവൻ ഈ മണ്ണിനടി കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കണം ഇനി സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അരക്കഴഞ്ച് ഗുണം മുഹമ്മദിലില്ല മുഴുവനും മാനവിക വിരുദ്ധമായ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുവനും അധാർമ്മികതയുടെ കൂത്തരങ്ങ് ബ്ലേച്ഛതയുടെ അതിർവരമ്പ് ലംഘിച്ച് ഈ ലോകത്തിന്റെ അഴിമതിയുടെ വിടുപ്പ് പാണ്ഡവൻ ചുമന്ന് ചുടലക്കളത്തിനകത്തെ സംസ്കാരം ചുട്ടരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചിതാഭസ്മം ചുമലിലേന്ത് നടക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് താരാരാധന ഇതാണ് താരാരാധന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തി പറയൂ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ അള്ളാഹുനെയാണ് സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയൂ ആ ഹദീസ് അങ്ങനെ ഇറക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടെ അള്ളാഹു ബ്ലിങ് ആയി അള്ളാഹു വേറും മണം ഗുണാക്കനായി അള്ളാഹുവിനെ മൂലക്കിരുത്തിയില്ല ഞങ്ങളിതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ഞങ്ങളിത് പറയുന്നു ഏഹ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു കുസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ പ്രഖ്യാപനം എവിടെ നിന്നോ കേട്ടാണ് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു കുസ് പറഞ്ഞെന്നോ അറിയോ ആ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ
ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഐസയോട് പറയുന്നത് ഐസേ എന്താണ് എന്താണ് തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞാൽ ഐസേ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഐസയുടെ പിതാ അബുബക്കറിന്റെ ഒക്കെ പ്രായമില്ലേ ഐസേ എന്തോ ഞാൻ നിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടു എപ്പൊ കണ്ടു ഓ നീന്നെ തർക്കിക്കാത്ത പൊതിഞ്ഞ് മലക്കെന്നെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ദൈവമേ തർക്കിക്കാത്ത പൊതിഞ്ഞ് ഐസയെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അത് നീ തന്നെ അപ്പം അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഓ ഇത് കാര്യം നടപ്പിലാക്കി തരും അപ്പൊ അള്ളാഹു നിന്നാണ് ഈ സ്വപ്നമെങ്കിൽ ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്ക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐസ് അങ്ങനെയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയുണ്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അയ്യോ ഏതെങ്കിലും ചോരക്കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ലാളിക്കാനല്ലേ തോന്നുകയുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിം സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മുസ്ലിം അത് വിശ്വാസി ആകത്തുള്ള എന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ താരാരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് ആണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെ പൊക്കിപ്പാടുന്ന മുഹമ്മദിനെ പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു വേണേൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ വായിച്ചു ഇവിടെ നിർത്താം അതുകൊണ്ട് ചെറുക്ക് നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് ആണ് താരാരാധനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് ആണ് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചതിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇന്നത്തെ ആ പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വസ്തുതകൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഓർക്കുക താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് അൻപത്തി ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു താലിബ് അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു തിരുമേനിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ചില അഭിനന്ദന ഗാനങ്ങൾ പാടി തിരുമേനിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അബു താലിബ് പല ആ അഭിനന്ദന ഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അബു താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂത്താപ്പായ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏർ അപ്പാപ്പൻ മൂത്താപ്പ മുഹമ്മദിനെ പാടി മുഹമ്മദ് അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുക പാടട്ടെ എങ്ങനെ പാടട്ടെ പെയ്യട്ടെ എങ്ങനെ പെയ്യട്ടെ ഇടിയും വെട്ടി പെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തുകൂടെ വായിക്കാം കുട്ടികള് യുവതികള് വൃദ്ധർ ബാലികമാർ കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന് കണ്ട ദപ്പു കൊട്ടി മുഹമ്മദിനെ പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കുന്നു ഇതിനെ ഇവര് പറയുമോ ആരാധിക്കുക അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ പാട്ട് പാടുന്നത് ഈ പാട്ടൊക്കെ അള്ളായി കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ചത് ആ ഭാഗം കൂടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തിരുമേനിയെ എതിരക്കാനായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിന്ന മദീനക്കാരുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തക്ബീറുണ്ട ധ്വനികളാൽ മുഖരിതമായി മാളികകളിൽ തിങ്ങക്കൂടിയ സ്ത്രീകളും ബാലികമാരും യുവതികളും വൃദ്ധകളുമെല്ലാം സ്വാഗത ഗാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ബനു നജാർ ഗോത്രക്കാരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനായി തിരുമേനി ഒട്ടകപ്പുറത്തു നിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഗോത്രക്കാരികളായ യുവതികളും ബാലികമാരും വൃദ്ധകളും തപ്പു കൊട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വാഗത ഗാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ഹാ എന്തൊരു സന്തോഷം അയ്യോ മുഹമ്മദാര ഒരു മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദാര യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ വിഷം ചേർ നാട്ടിലെത്തി കഴിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദാര ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ച മുഹമ്മദാര നിരവധി കൊള്ളകൾ നടത്തിയ വ്യക്തി മുഹമ്മദാര ബനു മുസ്ലിം ഗോത്രത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ആ ജുബൈരിയെ തട്ടിയെടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തി മുഹമ്മദാര സഭയെ കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തി സഭയുടെ ഭർത്താവിനും പിതാവിനും കൂട്ടക്കുറി നടത്തിയ വ്യക്തി മുഹമ്മദാര ബനു നദീർന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തെ നിഷ്കരണം ആ ഗോത്രത്തെ മുഴുവൻ കഴുത്തു വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയതായ മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിനെ പാട്ട് പാടി നിസ്കരിക്കുന്നു പാട്ട് പാടി ആരാധിക്കുന്നു ഇതല്ലേ താരാരാധന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിനീത ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഫുട്ബോളിന് അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടുക കത്തറൽ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനൊക്കൊന്നും ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സത്യസന്ധമായിട്ട് വായിച്ചു കേൾക്കുക ഈ സ്വരം കേൾക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് പുറത്തുള്ളു അതുകൊണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് കപ്പിന് അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നിസ്കാരത്തിനോ മതപ്രഭാഷത്തിനോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരികൾ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുക മതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിഘ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ മതത്തിന് പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുത്തനബിയെ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോ അള്ളാഹു ഒരു ഗോത്രദേവനാണെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം കണ്ടെത്തി അതിന് പരിഹാരം വരുത്തുക അതല്ലാതെ വെറുതെ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാലുണ
അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് നിങ്ങളെ നിർത്തുന്ന നിർത്തിയ വരയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വിചാരണ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുക അത് പരിശോധിക്കുക അതിൽ ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാനവീയതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് മനുഷ്യൻ ഗുണപ്രദമായതൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാർ അത് വിട്ടു പോകുന്നു അതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് സത്യം നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് വിനീതമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പറയാനായിട്ട് ഒരു നല്ല സന്ദേശമുണ്ട് ലോകത്ത് മാതൃകയാകുവാൻ ലോകത്ത് ആരാധിക്കുവാൻ ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒരുവനെ ഉള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നു അവനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അവനാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ ആരാധിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ ആഘോഷിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനായവൻ അവൻ തന്നെ ആയിരം കോടി സൂര്യന്മാർ ഒന്ന് ചുതിച്ചുയർന്നാൽ അവയുടെ പ്രഭയെ വെല്ലുന്ന പ്രോജ്ജലമായ പ്രഭയുള്ള അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ അവനെ മാതൃകാ പുരുഷനാക്കൂ അവങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയൂ അവനിലൂടെ നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് നീസു വന്ന് കേറിയല്ലേ ഉള്ളു നീസു ഒരു മിനിറ്റ് ജാക്കോബാസ് ഒരു ഡൗട്ടോടെ ഉണ്ടായി ഈ ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് സംഗീത ഹറാവെന്നാണ് ജാക്കോബാസോടെ പറഞ്ഞു ഈ ആരൊക്കെയോ ഈ മുഹമ്മദിനെ പാടി ആരാധിച്ചു വന്നു അപ്പൊ അത് ഇതുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ അതോ അത് ആ പാട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത പാട്ടാണ് അതെ അത് ബാലുശ്ശേരി ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവനിക്കൊണ്ടോ തോന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളുന്ന തള്ള പാട്ട് പാടി മുഹമ്മദിനെ ബഹുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര സത്യമാണ് മുഹമ്മദ് നിന്നു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ അള്ളാഹു വെറും ഒരു എന്താണ് എനിക്കതിന് വാക്കില്ല പറയാനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ദൈവിക ഒരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിലക്കണ്ടേ ആയത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അവന് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അല്ല വരെ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാന്നല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലാം പ്രവാചന്മാർ ഏത് നബിയാണ് ഇങ്ങനെ ദപ്പ് കൊട്ടി പെണ്ണുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കൂടി പാടി ആരാധിച്ചത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പേര് പറ അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്താൻ പറയേണ്ട ഒരു പാട് അള്ളാഹു ശുദ്ധി അള്ളാഹു പറയണം തന്നെ അള്ളാഹു ദൈവമാണ് കാവാക്ഷേത്രത്തിനുള്ള വിഗ്രഹമല്ലേ അതുകൊണ്ട് പൂജാഗിന് പാലിസ്കരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഈ നാസർ വൈസി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താരാരാധന അപകടമാണെങ്കിൽ ചാക്കോ ബാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഏകദൈവമായ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളും ആരാധനയും കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദനല്ലേ അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ താരാരാധന നടത്തുന്നവരല്ലേ ഇവര് അല്ലേ ചാക്കോ ബാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു അള്ളാഹുവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ഥാനം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് ഈ മദ്രസയുടെ ഗുണമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ അവന്റെ സംസ്കാരമൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനിരുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം ഒരാള് അയാളുടെ മതത്തിന്റെ അയാളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റുകൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒരു നിലവാരം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഫൈസി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇഷ്ടികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ താരാരാധന നടത്തുന്നതെന്ന് എന്നൊന്നും സംശയം മനസ്സിലായോ ഇടക്കുകേറല്ലേ സംസാരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസുവിനെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റി ഇടക്ക് കയറിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുതയാണ് സംസാരിച്ചോ ഞങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ നിസു സംസാരിച്ചോ നിസു പറയാനുള്ള നമ്മള് കേൾക്കും പറഞ്ഞോ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരട്ടോ അതായത് ഇദ്ദേഹം തെറി പറയുക ആ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല സുഹൃത്തെ തെറി എന്താ തെറി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതേ പാടത്തുള്ളൂ ചാത്യാകണം തൂത്താൻ പാടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു തെറി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് തെറി പറയുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ സഹാബി അതായത് അബുബക്കർ തുടങ്ങിയ ഖലീഫമാര് പറഞ്ഞ പച്ചത്തെറിയുള്ള ഹദീസുകളെ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കഴപ്പൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് വലിയ 
ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കായിക വിനോദമാണ് അല്ലേ നമ്മള് മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ട രാജ്യങ്ങളുണ്ട് കളിക്കാരുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്ലെക്സുകള് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വലിയ ആഘോഷമാണ് അതൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ലോകപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന യൂറോ കപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോപ്പ അമേരിക്ക ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ആഘോഷമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഫുട്ബോൾ കളി കാണുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ആ എന്താണ് കളിക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളികളൊക്കെ കാണും അത് ആഘോഷിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ എന്ത് ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഒരാ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പന്തിന്റെ പുറകെ എല്ലാവരും ഓടുന്നു അത് യൂറോപ്പ് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന പറഞ്ഞ യൂറോപ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന യൂറോപ്പിന് ഫുട്ബോൾ കൊണ്ട് തന്നെ വേണമായിരുന്നു ചതിക്കാൻ ഏ അപ്പൊ ഈ ഖത്തർ ഇപ്പൊ ഈ ലോകകപ്പ് നടത്തുന്ന യൂറോപ്പ് ചതിച്ചിട്ടാണോ അതുപോലെ ഫുട്ബോൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ചതിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തെ പല പ്രമുഖ ക്ലബുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരതിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സും ഉടമകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ മെസ്സിയും നെയ്മറും അതുപോലെ കിലിയൻ എംബാമ്പയൊക്കെ കളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പി എസ് ജി അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആരാണ് ഖത്തറാണ് ഖത്തറിലെ ആളുകളാണ് അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഖത്തറ് ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നു ലോകകപ്പിന്റെ ഉള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ലോകകപ്പ് അവർ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ലോകകപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മെസ്സിയും നെയ്മറും എംബാമ്പയൊക്കെ പറത ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ അവസ്ഥ ഏ തുട കാണിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പറത ഇട്ടുകൊണ്ട് നെയ്റ്റി ഇട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ അതിൽ ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കളി കാണും ഏ അത് ശരീരം മുഴുവൻ അവർ മറച്ച് കണ്ണു മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെ നമ്മൾ കളി കാണാൻ പറ്റും ഈ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കുമോ ഈ രാത്രി എഴുന്നേറ്റി ഇരുന്ന് കളി കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കളി കാണേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റൂല ഇതിട്ടുകൊണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങി പോട്ടെ സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതാ ഫുട്ബോൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ വനിതാ ഫുട്ബോളിലാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ പറതയിട്ട് ഈ അതുപോലെ ദേഹം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വസ്ത്രം ഇട്ട് അവരെങ്ങനെ കളിക്കും നെയ്റ്റി ഇട്ട് എങ്ങനെ കളിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമോ ഇരിക്കത്തില്ല എന്തോ ഈ പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് ചതിക്കാൻ ഇവിടെ റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ എന്നെ കേറ്റും മറുപടി പറയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ റിയാസിനെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയാൽ വിനോദ വാസ്ത്ര റിയാസിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞായിട്ട് റിയാസിനും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് എന്താ ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ കൊണ്ട് എന്താ ചതിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഒരു പന്തിന്റെ പുറകെ എല്ലാ മിക്കവാറും കളികളൊക്കെ ഈ പന്ത് കൊണ്ടുള്ള കളിയാ ടെന്നീസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഹോക്കി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ പന്ത് കൊണ്ടുള്ള കളിയാ പന്ത് കൊണ്ട് ഈ കളി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന്റെ നീക്കങ്ങൾ അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ശൈലിയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ശൈലി അല്ല യൂറോപ്യൻ ശൈലി ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കളിക്കാർ യൂറോപ്പിൽ പോയി കളിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രമുഖമായ ക്ലബുകളിൽ അവർ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ശൈലിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു ശൈലി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ വിശ്വാസം യൂറോപ്പിന് വേറെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് മറഡോണയുടെ ഒരു കാലത്തോട് കൂടിയാണ് ഫുട്ബോൾ കൂടുതൽ ജനകീയമായത് അർജന്റീനയ്ക്ക് വളരെ ആരാധകർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അർജന്റീനയാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സിയുടെ മെസ്സിയെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ മറ്റു പല പല കളിക്കാരെ ഇഷ്ടമാണ് പോർച്ചുഗലിനെ ഇഷ്ടമാണ് പോർച്ചുഗലിനൊക്കെ ഇവിടെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അവസ്ഥ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ പോർച്ചുഗലിനോട് നമുക്ക് അയിത്തം കൽപ്പിക്കണമെന്ന്
ഇതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം നാസർ വൈസി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലഹരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഫുട്ബോൾ ലഹരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ മലദ്വാരത്തിലൊക്കെ വെച്ച് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് ഇൻവോൾവ് ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ലഹരിക്കടത്തിൽ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താ ലഹരിയാണോ എന്നാ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടൻസ് എന്താ അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പിന്നെ ഉള്ളതും മദ്യമാണ് മദ്യം നദി അവിടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മദ്യം കുടിക്കുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിം യുവാക്കളും യുവതികളൊക്കെ ഒന്നുള്ളേ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്വർഗ സ്വർഗ രതിയൊക്കെ നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ആര് നമ്മുടെ യൂറോപ്പ് അങ്ങനെ നശിച്ച നാടാണ് അവരാണ് ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്വർഗ വിവാഹം ഇവിടെ നടത്തും നമുക്കറിയാം എത്രയോ പേര് ഇവിടെ വന്ന് ജീവിക്കുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ അടുത്തടയ്ക്കാണ് ചർച്ചാ വിഷയമായത് അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒക്കെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു എന്താണ് ഈ ലഹരി ലഹരിയുടെ ആ ലഹരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെടികളിലൊക്കെ നല്ലൊരു കൃഷി എവിടെ ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും മാത്രമല്ല അവിടെ മെക്സിക്കോയിലുണ്ട് മെക്സിക്കോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൗലവി കാണുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഒരു ലഹരിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളി കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്ക് എന്താണ് ദോഷം ഏഹ് കൂടി വന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെസ്സിയുടെ റൊണാൾഡോന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മറിന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കും അർജന്റീനയുടെയും ബ്രസീലിന്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും പേരിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെയും പേരിൽ തർക്കിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് ഫുട്ബോളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ആ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ബോംബ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഈ പള്ളി കൊണ്ട് ഈ ബോംബ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ ബോംബ് വെച്ചോ മെസ്സി ആരാ മെസ്സി മെസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളാണോ എന്താ നിസു ഈ പറയുന്നത് മെസ്സിയും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒന്നും ആരുടെയും ദൈവമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളി കാണുന്നു അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അത് മെസ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബോംബ് വയ്ക്കുകയാണോ അതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലുവാണോ മെസ്സിയുടെ പേരിൽ ആളെ കൊല്ലുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സിയുടെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ കൊല്ലുന്നത് ഇനി മെസ്സിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മെസ്സിയെ സ്നേഹിക്കാത്ത ആളുകൾ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ മെസ്സിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആളെ കൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന പോലെ മെസ്സി അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലുവോ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോന്റെ പേരിലാ നടക്കോ ആരാധകർ തമ്മിലൊക്കെ തർക്കമുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധകർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്പിത്തല്ലും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതുപോലെ ഐ എസ് ഐ എസും ലഷ്കർ തോയിബയും നമ്മുടെ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള പരിപാടികളാണോ ഇവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞോളു സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞോളു കാരണം തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ ഒരു മോഡി ഇരിക്കണ്ട ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ സംസാരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറയണ്ടേ ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി റൂമിട്ടേക്കണേ ഞങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾക്കും പറയാം ഞങ്ങൾക്കും പറയാം നിങ്ങൾക്കും പറയാം അല്ലാതെ വന്ന് കയറി വഴി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയണ ശരിയല്ല റിയാസെ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ റിയാസ് പോയി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തെരുവിളി തുടങ്ങും എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നെ തെരുവ് പറഞ്ഞു ഇമ്മാതിരി അസഹിഷ്ണുതയാണ് എങ്ങനെ കയറ്റി വിടും ഇത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും പുലർത്തേണ്ട ഒരു മാന്യതയാണ് റൂമിട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ സംസാരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പൊ നിസുവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിസു സഹോദരൻ അവിടെ ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഇരിക്കാൻ പ്രയാസം പഠിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഐ എസ് 
അപ്പൊ ആദ്യം അതല്ലേ നിർത്തണ്ടേ മുഹമ്മദിന്റെ പേര് പറയുന്നത് നിർത്തണം എന്നിട്ടല്ലേ താര ആ മെസ്സിയുടെയും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെയും നെയ്മറിന്റെയും പേര് പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് എന്തിനെയും മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറയുന്നേ എന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഓടിപ്പിളാണോ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ചേർന്ന ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേറെ അപ്പീരില്ല എന്ന് പറയണ എന്താ അപ്പൊ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിലുള്ള ആരാധന വളരെ ശക്തമായിട്ട് നടക്കുക ഒരു വശത്ത് അള്ളാഹു മാത്രം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ദൈവമായിട്ട് സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാ മുഹമ്മദ് ആണ് ദൈവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം അതാണ് നിർത്തണ്ടേ പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കാര്യം ഈ മറ്റേ ഫൈസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അമ്പയിത്ത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമ്പയിത്ത മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഇറാനികൾ കളിക്കട്ടെ ഫുട്ബോൾ സൗദികൾ കളിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യ അർജന്റീനയും തമ്മിലൊരു കളി കഴിഞ്ഞല്ലോ ആയത്തെ കളി അർജന്റീന തോറ്റു നമുക്ക് ഭയങ്കര എനിക്കൊക്കെ വിഷമായി കാരണം അർജന്റീന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷമായി അപ്പൊ അന്ന് ഒരു അർജന്റീന ഫാൻ ഫാൻസ് ആയിരുന്ന ചിലർ എന്ത് പറയാണ് സൗദി മികച്ച ടീമാണ് സൗദി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സൗദി ഈ ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള ലോകകപ്പിന്റെ ജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൗദി ഇനി പലരെയും കീഴടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒരു ആ സമയം വരെ അർജന്റീനയുടെയും ബ്രസീലിന്റെയും ആളായിരുന്ന ആളുകളാണ് ചിലർ ഈ പറയുന്നത് അവർ നിമിഷം കൊണ്ട് ആരുടെ ആളായിട്ട് മാറി സൗദിയുടെ ആളായിട്ട് മാറി അപ്പൊ അനാവശ്യമായിട്ട് മതത്തെ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മള് ഞാൻ മുഹമ്മദ് സലഹ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് സലഹയുടെ കളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് സലഹയുടെ അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കിലും മുസ്ലിം കളിക്കാരുന്നുണ്ടോ വക്കാർ യൂണിവേഴ്സിനെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് വക്കാർ യൂണിവേഴ്സ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഫാസ്റ്റ് ബോളറായിരുന്നു വസീം അക്രത്തെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളാണ് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ മതം ആദ്യവിടെ വിനോദവൃതർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കളിക്കാരനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരാൾ നമ്മുടെ റിയാസ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിളമ്പൽ എന്ന് നിർത്തുക ഞാൻ വിളമ്പി തരുവാണ് റിയാസ് റിയാസ് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നോ റിയാസിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് വിളിച്ചതല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സദ്യ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സദ്യ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്റെ റോയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ എനിക്ക് ഇരുന്നാലും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ സദ്യ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ എനിക്ക് വേറെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ആദ്യം എന്റെ ഇടയ്ക്കൽ വിളമ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂ പരിപാടി ഇല്ല നമ്മൾ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ പോകാറുള്ളതാ അപ്പൊ എന്നതുപോലെയാണ് റിയാസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കേറ്റി എരുത്തിയതാണ് ആവശ്യം പോലെ വിളമ്പി തരാനാണ് കേറ്റി എടുത്തിയത് അതുകൂടാതെ റിയാസിന് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നല്ലോണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാറുന്നു പക്ഷെ റിയാസ് എന്ത് ചെയ്തില്ല റിയാസ് ആ സദ്യ കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെ റിയാസ് എന്ത് ചെയ്തു താഴെട്ട് പോയി അത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലല്ലോ ആ റിയാസ് എന്നോട് പറയുകയാണ് നീ തന്നെ നാക്കിക്കോണ അത് എന്റെ സ്വഭാവം അല്ലല്ലോ അത് നമ്മുടെ ആരെയാണോ റിയാസ് വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എന്തായാലും റിയാസിനോട് പറയില്ല നീ തന്നെ നാക്കിക്കോളാനൊക്കെ അത് റിയാസിന്റെ സ്വഭാവമാണ് റിയാസ് പിന്തുടരുന്ന എന്താണ് ആ മതത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ആ വാക്കുകളായിരിക്കും റിയാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട ഇറാനികളും സൗദികളും കത്തറൊക്കെ കത്തറികളൊക്കെ കളിക്കട്ടെ അവര് തുടയൊക്കെ കാണിക്കട്ടെ അത് കണ്ട് ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവിടെ കാമയുഗാരം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫൈസിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറതയൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അമ്മ കാല് വരെ മൂടുന്ന നൈറ്റിയൊക്കെ ഇട്ട് മെസ്സി ഓടുന്ന കാഴ്ച ഞാനത് ചിന്തിച്ച് ചിരിച്ച് കരഞ്ഞു അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അതുപോലെ കറുത്ത കുപ്പായിട്ട് ഓടുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നെയ്മർ അതുപോലെ
ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം ലോകത്തില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് കളിക്കുന്ന കളിക്കാർ കൂടുതലും എന്താണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്നവരൊക്കെയാണ് നമ്മളാ നോക്കിയ നല്ല കളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് മുഹമ്മദ് സലയെ ഇഷ്ടമുള്ള കളിക്കാരനാണ് ഫുട്ബോളിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളിക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നും അത് നോക്കിയൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാ സൗദിയുടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ചാക്കോപാസ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് സൗദിയുടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തറിന്റെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇറാന്റെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ വെക്കുക ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഈ പറയണത് മെസ്സിയുടെ ഫ്ലക്സ് വെക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പം നെയ്ബറിന്റെ വെക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പം നെമ്പാമ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ്മാന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലക്സ് വെക്കുന്നതാണ് ഈ കുഴപ്പം അല്ലാതെ ബാക്കി ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നോ സൗദിയുടെ ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ പച്ച കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ മദ്യവും മയക്കുമായിരുന്ന പോലെ ഫുട്ബോൾ ഒരു ലഹരിയാന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് മദ്യ സ്വർഗത്തിൽ മദ്യ നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുമാത്രല്ല മയക്കുമരുന്ന് മദ്യവും പോലെ ഇത് ഒരു ലഹരിയാന്ന് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചിലരെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇന്ന് ചേട്ടാ ഇന്ന് അർജന്റീനയുടെ കളിയെല്ലാം ബ്രസീലിന്റെ കളി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ പരിപാടി കൊണ്ട് വെച്ചത് അത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് മുമ്പ് നിർത്തണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നിർത്തും ബ്രസീലിന്റെ കളി ഇന്ന് ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിർത്തും അപ്പം മദ്യവും ഇതും പോലെ ഇതൊരു ലഹരിയാണോ അല്ല നാലു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും വരുന്ന ഈ ഫുട്ബോളുകൾ എങ്ങനെ ലഹരിയായിട്ട് മാറും പിള്ളേര് നമ്മുടെ പിള്ളേര് കളികൾ കാണട്ടെ അവർ കളിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ പിന്നെ ജ്യൂസ് കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരാൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ആണ് ജ്യൂസ് കടകളൊക്കെ കൂടുതൽ നടത്തുന്നത് ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കാറുണ്ട് അവരെ കടയിൽ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ജൂതന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ജ്യൂസ് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഫുട്ബോൾ യൂറോപ്പ് ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ത് ചതിയാണ് യൂറോപ്പ് ഫുട്ബോളിലൂടെ ചെയ്തത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവര് പറയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി മെസ്സി ഭയങ്കര വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വിനോദപ്രദ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു മെസ്സി വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു എന്ന് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനല്ലേ മെസ്സി അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി മെസ്സി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പുള്ളി ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു മൂന്ന് പിള്ളേരായിട്ട് പുള്ളി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കല്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ ആണോ അല്ല മുഹമ്മദിനുണ്ടായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടെ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വലത് കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നവരായ നിന്റെ പിതൃവിന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ നിന്റെ അമ്മാവിന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ മാതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്വദേഹം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ദേഹം ദാനം ചെയ്താൽ അവളെ എന്ത് ചെയ്യാം നബിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ മെസ്സിക്കുണ്ടോ മെസ്സി ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു കല്യാണ ഉത്സവം മെസ്സി നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അന്തസായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച് മൂന്ന് പിള്ളേരുമായിട്ട് ജീവിക്കല്ലേ അപ്പൊ മെസ്സിയെ മുഹമ്മദിനും തമ്മിൽ ആ കാര്യത്തിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇനി എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞ സൈദ് വളർത്തുമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മെസ്സി പച്ച വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മെസ്സി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് മെസ്സിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് മെസ്സി പച്ച വ്യഭിചാരിയാണോ അല്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ മുഹമ്മദ് തന്റെ വളർത്ത മകന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് സൈദിന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയാണ് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ശിരോവസ്ത്രം കൊണ്ട് വാതിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കാറ്റുകൊണ്ട് ആ ശിരോവസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്തു മാറിപ്പോയി സൈനബയുടെ കാര്യം പറയണേ അപ്പൊ സൈനബ് താവളുടെ മുറിയിൽ വിവസ്ത്രയായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വസ്ത്രം ഇല്ലാതാരിയിരിക്കുകയായിരുന്നു സൈനബ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത്
അത് മാത്രല്ല ഭാര്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വർത്തമാനം ഒരാൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നൊരു വർത്തമാനം കാതിലെത്തിയപ്പോൾ ആളെ വിട്ട് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു ആരെ മുഹമ്മദ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ മെസ്സി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മെസ്സി ആ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുകയല്ലേ അദ്ദേഹം കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വളർത്തുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം കൈവശമാക്കുന്നു ആറ് വയസ്സുള്ള ആയിഷയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ഒരിക്കലും മെസ്സിയുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മെസ്സി മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ് മെസ്സി നിൽക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ മെസ്സിയെ പച്ച വ്യഭിചാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തുട കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം ചുംബിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പച്ച വ്യഭിചാരിയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ മെസ്സി എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ക്രിസ്ത്യാനോനെ നെയ്മറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മൗലവുമാര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രതി പ്രതിരോധിച്ചു പോകണം ഞാൻ മെസ്സിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞ ഞാൻ മെസ്സിയെ ഇഷ്ടപ്പെടും മെസ്സിയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മെസ്സിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അത് മാത്രമല്ല മെസ്സി മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ഡീസന്റ് ആണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഫുട്ബോളും ഖത്തറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമസ്തയും അപ്പൊ സമസ്തയുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് സമസ്തയുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകാനാണ് അവർ പറയുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കരുതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലല്ലോ ഫ്ലക്സ് അടിക്കരുതെന്നും ഫുട്ബോൾ കാണരുന്ന ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടരുന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ജ്യൂസ് കുടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അത് മാത്രമല്ല തുട കാണിക്കുന്നു കളിക്കാർ തുട കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അവർ എങ്ങോട്ടാണ് മടങ്ങി പോകേണ്ടത് ആദ്യം അവർ ഈ ഖത്തറിനോടൊക്കെ പറയണം ഖത്തറിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയോടൊക്കെ പറയണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സൗദിയിലെ രാജകുമാരൻ ഈ ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുക ഇവിടെയുള്ളവർ അതെങ്ങനെ സഹിക്കും അദ്ദേഹം ഹദീസ് മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്താ അതിന്റെ കാര്യം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വായിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഹദീസുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന രാജകുമാരനെ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു ഇവിടെ യൂറോപ്പ് ചതിച്ചു എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ ചതി ചെയ്തേക്കുന്നത് സൗദിയോടാ അത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനിലൂടെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ആ ഹദീസ് മുഴുവനെടുത്ത് കാട്ടിക്കളയാനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വലിയ ചതിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആര് യൂറോപ്പ് അത് ഫുട്ബോളിലൂടെ അല്ല ചതിച്ചേക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതിലൂടെ ആ ചതി സൗദിക്ക് കിട്ടിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുക വിനോദ് ബ്രദർ ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ സിജോപാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അമ്പയത്ത് മത്സരം നടത്താൻ പറഞ്ഞ് നാരെ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അമ്പയത്ത് കളി പുള്ളി ആ ഞാനും അത് കേട്ടു അത് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്താനായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഇറക്കിയതായ ഒരു തിട്ടൂരുവാ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും അമ്പയത്തിലെ ഒരു കായിക മത്സരമായിട്ടോ അത് സ്പോർട്സിന്റെ ഐറ്റത്തിൽ ഐറ്റത്തിൽ പെടുത്തുന്നതായിട്ടോ അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നതായിട്ട് രേഖയില്ല മറിച്ച് അമ്പയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനു വേണ്ടി അതറിയാമോ അമ്പയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൂർത്തു മൂർത്ത ഈ അമ്പ് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് മൃഗത്തെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ നേരെ ശരീരത്തിലേക്ക് എയ്ത് അതിനെ കൊല്ലുന്നതിനാണ് ഈ അമ്പയ്യത്ത് മരത്തിലൊന്നും ഇവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാന്നറിയത് ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉന്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അമ്പയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതായ ഹദീസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അമ്പയ്ത് മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പയ്ത് മനുഷ്യരെ കൊന്നാൽ ആർക്കൊക്കെ ആ പുണ്യം എന്നറിയാമോ അമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയവന് അത് വാങ്ങിയവന് അത് പ്രയോഗിച്ചവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ല അമ്പയ്ത്ത് മത്സരമല്ല ഇത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്
വാഹനം എത്തിക്കൊള്ളുക റോഡെ കൂടെ പോകണം സൂക്ഷിക്കണമേ വാഹനം കൊണ്ടുവന്ന് നെഞ്ചത്ത് കയറ്റിക്കണ ഇവര് പണ്ട് നമ്മുടെ കൊടുത്തോട്ടം വാസ് പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ വണ്ടി വാഹനം പിന്തുടർന്നു ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അമ്പറിയെ വാഹനം ഏറ്റുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക അമ്പറിയെ വാഹനം ഏറ്റുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക അപ്പം റോഡിലൂടെ പോകുന്നവർ ദയവായി സൂക്ഷിക്കണമേ ജാഗ്രത ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു അമ്പയത്ത് മത്സരമല്ല മറിച്ച് അമ്പ് മൃഗങ്ങളുടെ നേരെ എഴുത് അങ്ങനെ പരിശീലനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചത്ത് അമ്പയുന്നതിനുള്ളതായ പരിശീലനമാണ് അമ്പയത്ത് മത്സരം എന്ന് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹരി ഉത്തര വാക്യം ഇവിടെ നടത്താം ത്രിമതി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അബു തർദാനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുജസ്സമായെ തിന്നുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ നിരോധിച്ചു എന്താ മുജസ്സമ അമ്പയത്തിന് ഉന്നമായി കെട്ടിയിടുന്ന ജീവിയാണത് മനസ്സിലായോ കൊടുത്തിരിക്കുക അവിടെ അമ്പയത്തിന് മുജസ്സമ്മയുടെ അർത്ഥം ഇവര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്പയത്തിന് ഉന്നമായി കെട്ടിയിടുന്ന ജീവിയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്പ ഇത് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു താലിബാൻ ഗുണ്ടകൾ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി കിട്ടില്ലേ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ക്രൂരമായി കഴുത്ത് വെട്ടുക കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരിപാടി ഇതിന്റെ എല്ലാം അതിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണിത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അപ്പം പ്രവാചൻ അമ്പയത്ത് മത്സരം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ പോഷ്ക് ഇന്റർനാഷണൽ നുണ ഇനി വേറെ രണ്ടു കാര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആരെങ്കിലും അതെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഇനി ഞാനൊന്ന് മറുപടി പറയട്ടെ സുജോ ബ്രദറെ അല്ല എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ബ്രസീലിന്റെ എന്നാ പരിപാടി ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ പിന്നെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് പേടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ ഇത്രയേറെ കേട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇനി പിന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിസു നമ്മുടെ അതിഥിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിസുവിന് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കേറ്റാം ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കണ്ട കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്നാലും പരിസരത്ത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കേട്ടുവോ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇവരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ബേളം കൂട്ടുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കളിയാണാനോ എല്ലാ സുജോ ബത് ഇവിടെ ഇവര് കളി കളിക്കു മുമ്പേ കളിക്കു മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും ഒരു ആവേശം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് കേട്ടില്ല ഇല്ല 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 ആ ഓക്കെ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ നേരത്തെ നേരത്തെ വന്നില്ല ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ലൈനിലുണ്ടോ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഇല്ല സുഭാഷ് പാസ്ട്രോ സുഭാഷ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജനാധിപത്യല്ലോ ഞാനല്ല ആദ്യം വന്നേ നിസൂര് ജനാധിപത്യം ഇല്ലല്ലോ ജനാധിപത്യം അല്ലല്ലോ നിസു നിസു പിന്തുടർന്ന മതത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അല്ലേ അടിമയല്ലേ ഇവിടെ അടിമയായിട്ടിരിക്കും അല്പ നേരം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഞാനൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ സമസ്ത പോലുള്ള ഇസ്ലാം വിഭാഗ വാദ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇവരെ ഈ സംഘടനകൾ ഈ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചില ആരാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരോ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തികച്ചും ഇസ്ലാം മതം എന്തെന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട ഈ ഖുറാൻ വായിക്കേണ്ട പ്രവാചകനെ അറിയേണ്ട അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ട ഈ എന്താണ് ഉസ്താദുമാരുടെ ഒറ്റ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോ ഉള്ള ഒരു പ്രസംഗം മതി ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഇതിലാണ് യൂട്യൂബ് ഇടാൻ വേണ്ടി അതെ നമ്മുടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോയ നമ്മുടെ ഈസാ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഈസ ഈസ അപ്പൊ ഈസയോടുള്ള സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റോട് എന്നെ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു മിനിറ്റെ ആ ഞാനത് എൻ്റെ ഈ ഡീപ്പിൽ ഇടാം ഈസയോട്
അള്ളാഹുവിന് ഈ ഫുട്ബോളിനോട് എന്താണ് ഇത്ര കുഴപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിന് അമിത പ്രാധാന്യം പോകുന്നു സുജോ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇത് വരുന്ന സോറി ആ നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന ഈ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് അതായത് മിക്ക രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മുമ്പ് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ആൾക്കാരെ കൊല്ല് കൊന്ന് കൊല വിളിക്കുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വിനോദങ്ങളായിരുന്നു ആ പ്രാകൃത വിനോദം നിന്ന് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ബുദ്ധി അവൻ്റെ ബുദ്ധി മാറ്റം തോന്നുന്ന നവീകരണം വന്നപ്പോൾ അവൻ കലകളിലേക്ക് കളികളിലേക്ക് മാറി കലയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു മതം കളിയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു മതം മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് തീരുമാനങ്ങളെ കടന്നു കയറി അടിമത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു മതം അപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സ്നേഹമുള്ള ഈസാ മുഹമ്മദിയുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ മെസ്സീനെയൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഇവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അധികമായി നിങ്ങൾ കളിക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നാല് വർഷം ജോലിക്ക് വരുന്ന കളിയിൽ പിള്ളേർ എൻ്റർടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം ഈ മതം ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ എത്ര പ്രാധാന്യം മുഹമ്മദിനുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റോടെ ആ ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുഹമ്മദിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇവരുടെ കലിമ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ആവുള്ള കലിമ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും ആ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് നേരവും വാങ്കുവിളിക്കിൽ വാങ്കുവിളിയിൽ മുഹമ്മദിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പോകുന്നു ഇവർ ഫുട്ബോളിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് ഹറാമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റെ ഈ ഇസ്ലാം ഈ ഫുട്ബോളിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മനുഷ്യനായ കുറേഷി ഗോത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത അതും അപ്പൻ എന്നെ അപ്പനെ കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അതായത് മലഞ്ചരിവിലെ പന എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ വ്യക്തിക്കല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്തു പോകുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു 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 മുസ്ലിം മുഹമ്മദിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് തെറ്റല്ലേ ചാക്കോ പസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഈ മുഹമ്മദിനല്ലേ ഇവർ പ്രാധാന്യം ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന് ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് പറയാമോ അതെ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ഫുട്ബോൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കൽ പോലും അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മലക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇവര് കെട്ടുവയ്ക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ തലമുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മൂലക്കിരുത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് ഓടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഓടി അള്ളാഹുവിന്റെ പരസ്യം കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറി മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സുഭാഷ് ബാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദിനെ കവച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ആർക്കും പോകാൻ കഴിയത്തില്ല മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഗ്രേഡ് താഴെയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഗ്രേഡ് താഴെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദിന് മുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ മുഹമ്മദ് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നതായ നിമിഷം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടിയതായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിലില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്നവരുടെ ഗണങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് വായിച്ചു വായിക്കാൻ തീരത്തില്ല അതോ അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കവിതകൾ എഴുതിയതായ ആളുകളില്ല അഥവാ അങ്ങനെ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയാൻ മുഹമ്മദ് കൊന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കവിത എഴുതിയവരെല്ലാം മുഹമ്മദ് ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് കസാപ്പ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അപ്പം തത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദാണ് പക്
മലക്ക് ചിന്തിക്കുകയോ മുഹമ്മദ് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇവരിപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തലമേ കിട്ടിവെക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുവൻ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ അവൻ മാതാവിനേക്കാൾ പിതാവിനേക്കാൾ സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ ബന്ധുപുത്രാദികളെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ മുസ്ലിം ആകത്തോളം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഖുറാനിലില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ദൈവം എന്നുള്ള സജ്ഞ ഇവർ കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു മുഴു ആരാധനയും മുഴു ഭക്തി ഇവർ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഹമ്മദിനാകുന്നു ഇതാണ് സിർക്ക് താരാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മെസ്സിയെക്കാളും ഈ മെസ്സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന താരാരാധന ഇവർ പരിതപിക്കുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ബറിന് കൊടുക്കുന്ന താരാരാധന യു അത് സിർക്കാണെന്ന് പറയുന്നല്ലോ ഇവര് നന്നായി ചിന്തിക്കട്ടെ ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് ആണ് താരാരാധന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചതായ വ്യക്തി അള്ളാഹുവിന് ഒരു സ്ഥാനവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മൂലം തിരുത്തിയിരിക്കുക മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ മക്ക ജീവിതകാലത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷം എന്റെ സുഭാഷ് ഭാസ്കരെ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹെ മൂലക്കിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഖുറേഷി ഗോത്രത്തിന് ചുറ്റും തവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറബി പെണ്ണുങ്ങൾ തുണിയില്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും നടന്ന പോലെ മുഹമ്മദ് നടന്നിട്ടുണ്ട് തുണിയില്ല എന്നല്ല മുഹമ്മദ് തുണി ഉടുത്തോണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല ഈ അറബി ക്ഷേത്രത്തിന് മുഹമ്മദ് കല്യുമാക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് തുണി ഉരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ നഗ്ന നാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഹിഹ ഹദീസുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് മൂലക്കിരുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓ എന്തിനാ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് അതാ മനസ്സിലാകാത്തത് മക്ക ജീവിതകാലത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മൂലക്കിരുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുദൈവങ്ങൾ ആരാധിച്ചതായ മുഹമ്മദ് എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിന് പോയ മുഹമ്മദ് ആ ഹജ്ജ് കർമ്മം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മുന്നൂറ്ററ് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ബ്ലേച്ചതയുടെ തറവാടായിരുന്നു കാബാ ക്ഷേത്രം എന്തി അള്ളാഹു എന്തി അള്ളാഹു അപ്പം അള്ളാഹുവിനെ മൂലക്കിരുത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്തത് ആ അള്ളാഹുവിനെ പുറത്തെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പം വലിയ അപ്രമാദത്തെ കൊടുക്കുന്ന ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ സിജോ ബ്രദറെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നിർത്തി സിസു അടുത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്തോ പ്രശ്നമില്ല അതായത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഈ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിയെ ഇത്രമാത്രം എതിർക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹുവിന് സ്വർഗത്ത് ഹൂറിമാരിട്ടുള്ള കളിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് താങ്ക് യു അല്ല അത് ഞാൻ മിസൂര് അടുത്ത് മിസ്സു ആണേ അതിന് മുമ്പ് അതെ ഈ മദ്യവും അതുപോലെ മയക്കുമരും എന്നൊക്കെ പോലെ ഒരു ലഹരിയാണ് ഫുട്ബോൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സ്വർഗത്തില് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടുന്ന എന്താണ് മദ്യം ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഹൂറികളാണ് നല്ല ബാലന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഫുട്ബോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടുവന്നതിനോട് യൂറോപ്പ് ചതിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആര് ചതിച്ചു നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളെ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ ചുരുക്കത്തിൽ ഖത്തറിനെയും ചതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു സൗദിനെയും ചതിച്ചു എല്ലാവരെയും ചതിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ ലഹരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഫുട്ബോളിലൂടെ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് യൂറോപ്പ് ഫുട്ബോളിലൂടെ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിസു ഉൾപ്പെടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫുട്ബോൾ കളി കാണാൻ പോകും അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് പറയുന്ന കാര്യം നിസു അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വന്ന ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാക്കോ ഭാഷ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ചാക്കോ ഭാഷ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തൊക്കെ വെട്ടിപ്പോക്കിയേക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സുകൾ അവിടെ അയച്ചു മാറ്റുമോ നിസ്കാരം മുടങ്ങുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറണോ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യം മയക്കുമരുന്നൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഫുട്ബോളായിട്ട് മാറി ഇനി നീസു പറഞ്ഞോ ഒരു ബഹളമായിരുന്നു ഈ മറ്റേ എന്തോ കിട്ടാത്തതിലുള്ള അമർഷം കാരണമാണോ അല്ലോ എന്നെ കണ്ടതിലുള്ള അമർഷം കാരണമാണോ എന്താന്ന് അറിയില്ല കിടന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലല്ല എന്നെ കാണുന്നതിലല്ല അതായത് ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഇസ്ലാം എന്നൊരു പിന്നെ മതത്തെ മതത്തിൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഉണ
ലത്തിൻ കത്തോലിക്കാണ് ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ട് ഈ ലത്തിൻ കത്തോലിക്കാണെങ്കിലും എന്തെ കോസ് ആണെങ്കിലും ദൈവം യേശു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യൂജിൻ പെരേര പറഞ്ഞത് അല്ല നാസർ ഫൈസി പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ കാണരുതെന്നോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കരുതെന്നോ അല്ല ഞാൻ കേട്ടതാണ് നിങ്ങളിനി എന്താണോ കേട്ടെന്ന് അറിയാം എനിക്കറിയില്ല കളിക്കാനും ആരോഗ്യത്തിനും ഇസ്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മാനദണ്ഡം തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ജ്വരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയെ സ്നേഹത്തെ അല്ല ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മേസിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആരാധന സ്നേഹമല്ല സ്നേഹം ആരാധനയല്ല രണ്ട് രണ്ടാണ് കാണുന്നവനാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മെസ്സിയോട് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മറോട് എനിക്കുണ്ടാവുന്നത് കളിയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കളി കളിക്കുന്ന സ്കില്ലിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അല്ലാതെ ആരാധനയല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൽ ഏകത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരാളോട് ആരാധന വേണം എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി രണ്ടാമത് ആ വിശ്വാസ സോറി ഒന്ന് തന്നെ നിൽക്കാം ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി ആ വിശ്വാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ എന്താ പറയുക അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്തരം തോന്നി മാസം പരമായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു അക്രമണം സെമിത്തേരിൻ്റെ തൊട്ട അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബ്രസീൽ ഫാൻസും അർജന്റീന ഫാൻസും അടിക്കൂടുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് തരാം ഒന്ന് രണ്ട് നാസർ വൈസ് ഇത് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ബെൽജിയം മൊറോ മൊറോക്കയോട് പൊട്ടിയ കാരണം ബെൽജിയത്ത് കലാപം തുടങ്ങി അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ക്രൈസ്തവരുള്ള ബെൽജിയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് എന്നാൽ സൗദി ഇവരോട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം രാജ്യം എനിക്ക് മറന്നുപോയി അവിടെ കലാപം അർജന്റീനല്ല അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ പോലെ കലാപം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടല്ലോ ബെൽജിയത്ത് കലാപം തുടങ്ങി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഇതെല്ലാം പരിപാടിയാ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിസു ബെൽജിയത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ശരിയാണ് അർജന്റീനയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലോ അപ്പൊ ഇത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഓരോ രാജ്യത്തെ കാണികള് പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ അല്ല ഞാൻ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞോ വരും ഞാൻ വരികയാണ് നിസുവിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് നിസു ഇടയ്ക്ക് കയറണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കില്ല നിസുവിനെ പറയാൻ അനുവദിക്കും നിസു ഇത് കേക്ക് അപ്പൊ ഇത് ബെൽജിയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഷേധം നടന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു പ്രതിഷേധം സൗദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഇറാനിൽ ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉണ്ടാവത്തില്ല ബെൽജിയത്തിൽ പ്രതിഷേധമല്ല കലാപം പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധ കലാപമാണ് അവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്ത് കലാപം നിസു അവര് തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കണേ എന്ത് കലാപം നിങ്ങൾ പത്രം കഴിച്ചില്ലേ കലാപമാണ് അവിടെ പ്രതിഷേധമല്ല അതിനുശേഷം വരാം ട്രോസ്റ്റ് പെരുതലേ ഞാൻ വരാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിൽ ഇന്നലെ ആരാധകർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മൊറോക്കോയുടെ തോറ്റിന്റെ പേര് അത് മതമല്ല അവിടെ വിഷയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അർജന്റീനയിലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇന
വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ നാട് ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മുജാഹിദുകാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുന്നികളും തമ്മിൽ സംവാദം ഈ സംവാദത്തിൽ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടൊരു സംവാദം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിക്കാരാണ് ആ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു നൽകിയത് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഈ സംവാദം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം കാണുന്ന കാഴ്ച സ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ച് പൊളിച്ച് കസേര അങ്ങോട്ടും കൂടി എറിഞ്ഞ് കസേരയുടെ കാലൊടിച്ചു കളഞ്ഞ് ആകെ വലിയ വിഷയമായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവാദം നടക്കാൻ കൊടുത്ത സ്ഥലം കലാപ ഭൂമി പോലെയായി മാറി മനസ്സിലായോ ആരൊക്കെ തമ്മിലാർ നടി സുന്നി മുജാഹിദും ഇതിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ലോ മിസു ഈ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫുട്ബോളിന്റെ പേരില് ഫുട്ബോളിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നാ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ബെൽജിയത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്നത് മിസു ഇത് മതവും ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടുമ്പോഴാണ് മിസു പറയുന്നതിൽ ഒക്കാതെ വരുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ബെൽജിയത്തിലെ ആളുകൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അവര് പ്രതിഷേധിക്കട്ടെ എന്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അവര് രാജ്യം തോറ്റതിൽ അവർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു അത് അത് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വെറുപ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിനോട് തോറ്റതിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എവിടെ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ അർജന്റീനയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകണം അർജന്റീനയിൽ അല്ലെ സൗദിയുടെ ആദ്യം തോറ്റേ അപ്പൊ അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല ഇനി ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും തോറ്റ് ഇറാനോട് ഇറാൻ ആരെ തോൽപ്പിച്ചു വെയിൽസിനെ തോൽപ്പിച്ചു വെയിൽസിൽ അതുപോലെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായോ അപ്പൊ ഇതും രണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടരുത് മിസു പറയുന്നത് വൈരുദ്ധ്യാണ് ഇനി മിസു പറഞ്ഞു ഓക്കെ മുജാഹിദ് സുന്നി കലാപമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പറയണോ പാഗൻസ് റോമിലെ പാഗൻസിനെയും ക്രൈസ്തവരെ ക്രൈസ്തവരുടെ യോക്കോബേക്കാർ അടങ്ങുള്ള അടക്കമുള്ളവരെ കൊന്നു തള്ളിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ മുഹമ്മദ് നബി കൂട്ടക്കലർത്തിയത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ആരും കൂട്ടക്കലർത്തിയത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ആ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഞാന് ബെൽജിയത്തിലെ കേസിനെ കലാപത്തെ ഒരിക്കലും മതമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടില്ല അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉള്ളവരാണ് അവിടെ ഒരു കലാപം നടക്കാ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് ബെൽജിയത്തില് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കലാപം നടക്കാം ഇവിടെ രാജാധിപത്യ രാജ്യമാണ് സോറി രാജാധികാരമാണ് ഈ പിന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ കലാപം നടക്കാതിരിക്കാം ഏതാണ് നല്ലത് കലാപം നടക്കുന്നതാണോ കലാപം നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത് ഈ കളിക്ക് ഞാനില്ല സിജോ ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല നിങ്ങ നിങ്ങളാണ് ആ നിങ്ങളാ ആ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കലാപത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ബെൽജിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സൗദിയില് നിങ്ങളിവിടെ തല കാണില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങളാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കൂ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് ആ ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഈ ഇവിടെ നടന്നത് പിന്നെ ബെൽജിയത്തിൽ നടന്നത് കലാപം അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിക്കാൻ പറ്റുമോ കലാപമാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഇവിടെ കളിയില് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിൽ ഇവിടെ തോറ്റേന്റെ പേരിൽ ഇതാണ് ഐ സർഫൈസി പറഞ്ഞത് ഈ കലാപം ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ കൊല്ലത്ത് നടന്നില്ല സെമിത്തേരിന്റെ തൊട്ടടുത്താ ഞാൻ ഞാൻ കരുതി സെമിത്തേരിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ അടി ഉണ്ടാക്കി ആരെങ്കിലും ചാകുന്ന പറയട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല ഒന്നെങ്കിൽ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോവാണ് ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്താണ് അവിടെ നടന്നോട്ടെ ആ ടോസ്റ്റ് അവിടെ നടന്നോട്ടെ നടക്കട്ടെ ടോസ്റ്റ് ഒരു കഷ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ മ്യൂസിക്കൽ ഷോ നടത്തിയപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം പേർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത മ്യൂസിക്കൽ ഷോ ഇയാളിൽ നടന്നത് ഇയാളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കും അല്ലെ അങ്ങേരെ പറയാൻ അനുവദിക്കും ഞാൻ പോവാം അല്ല ഞാന് ഇങ്ങേരെന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇടക്ക് വിളിച്ചു
നമ്മുടെ ഒരു പാതിരി ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നടന്നത് ും ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചുട്ട് കളയുന്നാണ് ഒരു പാതിരി പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിംമാര് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം പൈസി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പൈസ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളി കാണുന്നതിനോ കളി പറയുന്നേക്ക് കളി കാണുന്നതിനോ കളി കാണുന്നതിനോ കളിയെ വിലയിരുത്തുന്നതിനോ കളിക്കുന്നതിനോ ഇസ്ലാമോ എവിടെ എതിരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല വൈസി വൈസി പറഞ്ഞത് ആരാധന പാലാ ബിഷപ്പ് മുസ്ലിങ്ങളെ ജിഹാദിനെ വെച്ചല്ല പറഞ്ഞു ആ പൈസി ക്രൂസൈഡ് നടത്തുന്നു അല്ല പറഞ്ഞു ക്രൂസ് ബെൽജിയക്കാർ ക്രൂസൈഡ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അർജന്റീനക്കാർ ക്രൂസൈഡ് നടത്തുന്നു അല്ല വൈസി പറഞ്ഞത് പാലാവിഷപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രൂസ് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് എന്നാ പേര് ഉപയോഗിച്ച് പാലാവിഷപ്പിന് എന്തൊക്കെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു ആ ഇനി പൈസി സത്യാണ് ലോകകപ്പ് കേൾക്ക കേൾക്ക അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങിയതോടെ വിശ്വാസികൾ നമസ്കാരം നിസ്കാരം മുടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഫുട്ബോള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് എന്താണ് ലഹരിയാണ് സൂറ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്നും ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ അഞ്ചും കുതിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്തിരിയണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ജ്യൂസ് കുടിക്കരുത് ജൂതന്മാര് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഫുട്ബോള് യൂറോപ്പ് ചതിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ ഫുട്ബോള് യൂറോപ്പ് ചതിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ കട്ടൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് നിസു യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പോർച്ചുഗീസിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പോർച്ചുഗീസ് ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു വർഗമാണ് പോർച്ചുഗീസും ഡച്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ അപ്പൊ അവരെ പതാകൊക്കെ അവരൊക്കെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അവരെ കളി കാണുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാടില്ല എന്നൊന്നും പക്ഷെ അവരെ പതാക ദേശീയതക്കെതിരാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടോസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക ഉപയോഗിക്കാൻ്റെ ടോസ്റ്റ് ബിൽഡില്ല അല്ല അതിപ്പോ കാറ്ററവി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ നേരെ പിന്നെ യഹോവയിലൊക്കെ അടു പൂട്ടും വേണ്ട വെറുതെ ആ തരത്തിൽ സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോ എവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയേ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് നിസ്കാരം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല അഞ്ച് വാക്ത നിസ്കാരം ഉണ്ട് ഓരോ മുസ്ലിമിന് നിർബന്ധമായ അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത് ജ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജ്വരവും അത് പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ പതാക അപ്പൊ പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക നിസു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബ്രദറെ ഉണ്ട് നിസു പറയുന്നത് കേൾക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ പറയാൻ സംസാരിച്ചോ ഏഹ് സംസാരിച്ചോ സംസാരിച്ചോ അതായത് നിസുവേ നിസു പറഞ്ഞ കളി ജ്വരത്തെ കുറിച്ച് കൂടത്തായി പറഞ്ഞത് എന്റെ നിസു ഒരു പ്രത്യേക കളിയിൽ ജ്വരം കയറിയിട്ട് നാൽപ്പത് പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യനെ മാതൃകയാക്കി അതിനേക്കാൾ വലിയ ജ്വരം ഏതായിരുന്നു നിസു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ജ്വരം പറയാവോ നിസുവിന് പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ട് കാമ കാമതാകം തീർക്കാതെ അഞ്ചര വയസ്സുള്ള സ്വന്തം അല്ല ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എനിക്ക് യഹോവന്റെ ഒക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും ആ ജ്വരം മറ്റേ ദാവീദിന് കളിക്കാൻ കൊടുത്ത ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ച് പോർച്ചുഗീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഗോറി എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ഗോറി എന്ന് പറയുന്ന ആ നാണം കെട്ട കാട്ടുപന്നി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 
അവരല്ലേ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഇവിടെ പാലങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ റോഡുകൾ പണിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽ പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഗോറി എന്ന് പറയുന്ന ആ മുസ്ലിം ആ വന്ന് കേറിയവന്മാരെല്ലാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ച് അമ്പലങ്ങളെ തച്ചുടച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പള്ളി പണിതിട്ട് അമ്പലത്തിലെ വിശുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങളെ നടപ്പാതയിലിട്ട് മനുഷ്യനെ ചവിട്ടാൻ അനുവദിച്ച ആ നാണം കെട്ട അറേബ്യൻ സംസ്കാരം നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നിസ്വൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം ഹദീഷിലൂടെ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഭീകരന്മാരെ ഇളക്കിവിട്ട മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ആ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണോ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയതാരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണോ ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വേറുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അറബികളാണോ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം വേറുന്ന അറബികളാണോ അറബികൾ ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാനാണ് വന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ അടിമകളാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവരിലേക്ക് ജനസോയിഡ് നടത്തിയിട്ട് ഈ ഗോവ ഇംഗ്ലീഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് മാറ്റാനല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്നെ അറബികൾ വന്നത് അറബിക്ക് അത് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അറബികൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ കൊന്ന് തള്ളിയതിൻ്റെ കഥ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുള്ളത് അതിന് ശേഷമുള്ള അതിന് മുമ്പ് പാതിരിമാർ ഇവിടെ കൊന്ന് തള്ളിയതിൻ്റെ ചരിത്രമല്ലുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടി മതം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അതന്നല്ലേ ഇന്നലെ യുജിൻ പരേരയും പറഞ്ഞത് യുജിൻ പരേര പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കത്തിക്കും കത്തിച്ചതിൻ്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് കത്തിച്ചതിൻ്റെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളടുത്ത് വരുന്നത് ശ്രീരംഗം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറാക്കിയ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ നിയമം അനുസരിച്ച് കളക്ടറാക്കിയതിന്റെ പേര് പ്രതിഷേധ നടത്തിയ പൊറോട്ടക്കിട്ടുകാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്താന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പൊറോട്ടക്കാരെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ യഹോവ പറഞ്ഞിട്ടതാണോ നിങ്ങള് യുജിൻ പരേരനെ ഇവിടുത്തെ സൗത്തും നോർത്തും രണ്ട് രാജ്യമാക്കാൻ പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു പാതിരന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അല്ല നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ഞാന് ഞാൻ മെട്രോയിലോട്ട് കേറുക അതുപോലെ അങ്ങനെ പോകരുത് നിശു പോകരുത് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാര് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അതുപോലെ ഡച്ചുകാർ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വരിച്ചു ഞാന് ഞാൻ ഇനി റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മെട്രോയിലോട്ട് കേറി ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മെട്രോ കേൾക്കുന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നിസു ആര് പറഞ്ഞാലും കളി കാണും ഫൈസി അല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും നിസു ഇന്ന് കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ പിന്നെ ഫൈസി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് കമ്പനി ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന എന്തോ ഒരുപാട് കാര്യം ശരിയാണ് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സമ്പത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ വന്നത് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ ഇവിടെ ആളുകൾ പാൻറ്റിടാൻ തുടങ്ങി നിന്ന എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെയും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കലർത്തുന്ന പരിപാടി ചെയ്യരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ഇവിടെ വരുന്നതിനെതിരായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് ആടി അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാ ക്രിസ്
വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയ താര ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് ചെയ്തത് കോട്ടയത്ത് ബേക്കർ സാഹിബിന്റെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഭോജനം ആദ്യമായി ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അല്ല ഇംഗാളിക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ അറബികൾ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറബികൾ വന്നിട്ട് എന്താ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം അറബികളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ കൊന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൊന്ന കാര്യം എടുത്താൽ മുഹമ്മദ് കൊന്നതുപോലെയോ ഇസ്ലാം കൊന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം കൊന്നതുപോലെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ കൊന്നിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇസങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയത്തിൽ വന്നിയ സ്റ്റാലിനൊക്കെ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം മറ്റു രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച സ്റ്റാലിനൊക്കെ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പേരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ തീവ്രമായ ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ആളെ കൊന്നിട്ടുള്ള ആള് ആശയമല്ലേ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ആളെ കൊല്ലുന്നതിന് എതിരല്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു എതിരല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ന്യായമുള്ളത് അത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പേരിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പ്രമാണമുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊല്ലുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അത് തുടങ്ങണമായിരുന്നു അപ്പോസ്തോലന്മാർ അത് തുടങ്ങണമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കതറിയാം അവരുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭ കാലം മുതൽ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനാ പറയുന്നേ കൊന്നുകൊണ്ടേ തുടങ്ങുന്നേ അതുപോലെയാണോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം അതല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായി അപ്പൊ നിസു ഒക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം ഈ മെസ്സി ആണോ മുഹമ്മദ് ആണോ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സി പച്ച വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണെന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അത് കേട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി പച്ച വ്യഭിചാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി പച്ച വ്യഭിചാരി തന്നെയാ മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പച്ച വ്യഭിചാരിയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും മെസ്സിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടും മെസ്സി മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനല്ലേ വിനോദപ്രദം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സോസ്റ്റിൻ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് നിസു അതിന ഞാൻ കയറി വന്നത് നിസു പോർച്ചുഗലിന്റെ കൊടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവൻ വലിയ പിന്നെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ അഭിമാനിക്കുന്നവനാണ് അവന്റെ കൊടി അവന്റെ പിന്നെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഫൈൽ അവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൊടി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് എന്തിന്റെയാന്നറിയാമോ ഖത്തറിന്റെ ഖത്തറാണോ ഇവന്റെ മാതൃരാജ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കൊടിയുടെ കാര്യം ആരെങ്കിലും കൊടുത്തോട്ടെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെയോ ആഫ്രിക്കയുടെയോ ഒക്കെ കൊടുത്തോട്ടെ ഇവന്റെ ആ എന്ത് ഒന്നാമത് ഞാനൊരു കാര്യം ഈ ഫൈസി പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിലെ ഏക കാര്യം ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനോ ഡോണ രണ്ട് പോർച്ചുഗൽ ഇത് ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രിയാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഫൈസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതല്ല വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിനത്തില്ല വേറൊരു കാര്യവും ചിന്തിക്കേണ്ടേം കാര്യമില്ല അത് നിസു അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുമ്പം ടോസ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് യഹോവയെ പറയും യഹോവയെ നീ പറ ആരും പറഞ്ഞ് പറയണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നീ യഹോവയെ പറയും പറയുമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പതിനായിരം കാര്യം നമ്മൾ പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം കാര്യം പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രൈസലോട് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തീയ വന്ദനം ഞാനും കുറച്ചു നേരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ച ഇതുപോലെ ടോപ്പിക്കില് വേറൊരു ഒരു രണ്ടു ദിവസം വന്നൊന്ന് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം പറയാണ് കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേട്ടതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്ളാഗ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് യു കെയിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവരുടെ ഫുട്ബോളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്
കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം മുൻ കണ്ടുകൊണ്ട് മുൻ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊരു വിനോദം മാത്രമല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു വ്യവസായം കൂടിയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ വലിയ വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ അതിന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് കണക്കിന് ഡോളേഴ്സ് അവർക്ക് പിന്നെ എന്താ ഈ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കൂടെയാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വലിയ ഈ ലിക്കർ കമ്പനികൾ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ ഈ സ്പോർട്സിനെയൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ സാധ്യതകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഖത്തറെ പോലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈ ഈ സ്പോർട്സിനെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുക അതിന് അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അത് അങ്ങനെ ഒരു എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന് നമ്മളൊന്നും തെറ്റായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവരുടെ ഒരു രാജ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് അതിനെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഇത്രയും കാലം വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇതുവരെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഫുട്ബോളിൽ പോലും ഈ മതത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിത്തിരുകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അവിടെ കാരണം വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇതുവരെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ആരോപണങ്ങൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മിസ് ഉള്ളപ്പോൾ മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് അതായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞത് അതായത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ലൈംഗികത അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് പോലും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു കാരണം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ ഒരുപാട് ലീഗുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് അതിനെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സെക്സ് എഴുതാട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരവൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെയും വന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള തെറ്റ അല്ലാതെ യൂറോപ്പിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് എല്ലാവരും സെക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ഖത്തറിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനെ എതിർക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരമാണ് ഇതുപോലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കുറച്ച് പേരിലേക്കെങ്കിലും പകർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാനും മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി മറ്റേ നീസുകളുള്ള സമയത്ത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ട്യൂബിൽ കയറേണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നല്ല ഞാൻ ആ കണ്ട വീഡിയോയിൽ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസീലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിചാരം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ മദ്യപാനം നടക്കുന്ന ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളെയൊന്നും ഒരു ഫാൻസും കേരളത്തിലുള്ള ഫാൻസും അവരെ അനുകൂലിക്കുകയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഇവരുടെ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പല പല ഹദീസ് റെഫറൻസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ പദ്യപാനം പുള്ളി തന്നെ നബീദ് അടിച്ചതായിട്ട് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക ഒരു ദാവാക്കാരനായിട്ടുള്ള എം എം അക്ബർ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചതായിട്ട് പുള്ളി പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരിനെ ഇവർക്ക് ഈ മദ്യപാനത്തെ എതിർക്കാനായിട്ട് കഴിയുക പിന്നെ അതുപോലെ വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം മുഹമ്മദ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള വ്യഭിചാരം വേറൊരു പ്രവാചകനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മെസ്സിയെ പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെസ്സിയൊക്കെ എത്രയോ മുഹമ്മദിനെക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോ ആയുധ പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ അമ്പെയ്ത്ത് പോലുള്ള ആയുധ പരിശീലനങ്ങൾ
നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അത് എന്നെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയും മകളെ ഒക്കെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പുള്ളി അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല മാർട്ടിനെ അവര് എന്തായാലും സ്വന്തം പേര് ഇടാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജിഹാദ് ഈ പേരിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം പേരും ഇതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി ഒന്ന് സംസാരിക്കേ അതല്ലേ പിന്നെ ജിഹാദികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആ കാര്യം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തേക്കുന്ന മുഹമ്മദാണ് അത് ഖുറാന് പറയുന്നുണ്ട് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വലത് കൈ ഉടമ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നവരായ നിന്റെ പിതൃവിന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ മാതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്വദേഹൻ നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചതാ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തപരി മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചൊരു കാറ്റ് അവിടെ വീശുകയാണ് സൈനബയുടെ നഗ്നത കാണുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു അതിവിദഗ്ധമായി സൈദിനെ സൈനബയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സൈദിന് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ആഗ്രഹം ആ അത് എന്താണ് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു നിർത്തലാകുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് കൊണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല വഴിയെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവുകയാണ് കാമം ആണപൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു അപ്പം തുകൽ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തന്റെ ഭാര്യയായി സൈനികയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വിശേഷണം മാറ്റം പറഞ്ഞേക്കുന്ന വിശേഷണം മുഹമ്മദിനാണ് യോജിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പി എ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനും അത് യോജിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരു സങ്കല്പമാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ റോള് മാറി മാറി കളിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഐഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ നിവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്താണ് ആ വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അള്ളാഹു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഭർത്താവിനെ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയോടുള്ള ആ സ്നേഹം അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കുവാണ് ആ ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദിന് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ നോക്കി അന്തസ്സായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി ആർക്കാണ് ചേരുന്ന ആർക്കാ ചേരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആർക്ക് മുഹമ്മദിനാണ് ചേരുന്നത് നീ മെസ്സി പച്ച വ്യഭിചാരിയാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മെസ്സിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായ കൊണ്ടാണ് മെസ്സിയെ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് മെസ്സി കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യ മക്കളായിട്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ കൂട്ടാണോ ഇതുപോലൊരു കല്യാണ ഉത്സവം മെസ്സി നടത്തിയിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വളർത്തു മകന്റെ സ്വന്തം മക്കളുടെ ഭാര്യയെ മുഹമ്മദ് മെസ്സി കല്യാണം കഴിക്കുമോ അങ്ങനെ മെസ്സി ചെയ്തില്ല മനസ്സിലായോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഐഷ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മുഹമ്മദ് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഒരു ആളുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് കൂടി ചേരും എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവം ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാതൃകയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിവർത്തനം വന്നാം ഞങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരം വന്നാം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നു കഴിഞ്
അല്ല മാർട്ടൻ അവന്റെ അറിയാം നേരത്തെ ഓർത്ത് വന്നല്ലോ അവൻ അമ്മാരമ്മാരെ നമസ്കാരം എങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും മാക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പുറത്താക്കില്ല നമ്മള് പുറത്താക്കില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെറി ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ ജെറി ബ്രദർ ജെറി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നില്ല അടുത്ത കെന്നി കെന്നി ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ ഞാന് പറയാവുന്നത് വേറൊന്നല്ല ഇപ്പം ഈ മെസ്സിയുടെ കാര്യം പറയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ നെയ്മർ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഫുട്ബോൾ സ്റ്റാർസ് ആണ് അവര് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പോലെ എന്താ പറയാ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയാണെന്നൊന്നും അവരെ കുറിച്ച് അവര് പോലും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ പറയാ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഈ ഫ്ലക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര വലിയ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദ്മാരും സമസ്ത സമസ്തയിലുള്ള ഉസ്താദ്മാർ പലരും ഇതിനെ എതിർത്തിട്ടുള്ളത് എതിർക്കാനുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളിലും ഒന്നും ഇത്രയും വലിയ ഫ്ലക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൈഡിലൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പാലഭിഷേകം വരെ നടക്കാറുണ്ട് ഫ്ലക്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നും എന്താ പറയാ വാതോറൊന്നും ഉണ്ടാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നപ്പോ മാത്രം എന്താണ് ഈ ഫ്ലക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഫാൻസിനെ കുറിച്ച് കയറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ കെന്നി ബ്രദർ അല്ല ഇവര് ഈ നാടനുകളെ മയക്കം കെട്ടി വെച്ച് മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഈ കട്ടൗട്ടുകൾക്ക് പോലെ വലിയ വലിയ ഫ്ലക്സുകൾ വലിച്ചു കിട്ടുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നേരത്തെ ഇവിടെ ചാക്കോ ബോസ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ താരാരാധനയും താരാരാധനയുടെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ബ്രദറെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ അറിയായിട്ട് അത് കട്ടായി പോയി ഇവർക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ കളി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പാടുന്നു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹറാമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവറുകട തലവെട്ടുക കൈവെട്ടുക കഴുത്ത് വെട്ടുക പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ബോംബ് ഒട്ടിച്ച് കളിക്കുക ഇത്തരത്ത് പിന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടില്ല ഈ പുരുഷന്റെ തൊടഭാഗം ഹറാമാണ് പക്ഷെ ഈ മദ്രസയിൽ നടക്കുന്ന ദിവസം തോറും നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു കളിയുണ്ട് നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് ടീച്ചർ ആരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പേര് മിസ്സായി പോയി ജാമതി ടീച്ചർ ജാമതി ടീച്ചർ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് മയ്യത്തും ഹബറും അത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജാമതി ടീച്ചറിന്റെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഉസ്താദമാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിയാണ് ഈ മയ്യത്തും ഹബറും കളി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവര് യൂട്യൂബിൽ പോവുക ഈ മയ്യത്തും കവറും കളിക്കുമ്പോ ഈ ഉസ്താദിന്റെ തുട കാണത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം ഈ ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തില് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ജേഴ്സി ഇട്ടുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഹറാമാണ് ഉസ്താദ് കരച്ചിലൂടെ കരച്ചിലാണ് ഏ ഹറാമാണ് ഏ ഹറാമാണ് എന്ന് കരയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ മയ്യത്തും കവറും കളിക്കുമ്പോ ഈ ഒഞ്ഞു കൊച്ചു പിള്ളേർ എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത കൊച്ചു പിള്ളേരെ മദ്രസയിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഹറാമല്ലേ ഇതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ദിവസം തോറും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്നുള്ള പേരിൽ ദിവസവും നടക്കുന്ന ഈ മദ്രസ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഇവരാരെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പുറത്തു വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാർത്തകളാണ് എത്രയോ വാർത്തകൾ ഈ സമുദായത്തിനകത്ത് അപമാനം വരാതിരിക്കാൻ ഈ മൂട മൂടിപ്പെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് കാശ് കൊടുത്ത് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നു നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് ഇടിയൊക്കെ കൊടുത്തും ഒതുക്കി തീർക്കുന്നു ഇതൊന്ന് ഇതിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ്മാർ പരസ്യമായിട്ട് വന്ന് ഇവരെയൊക്കെ തള്ളി പറയുകയോ നമ്മളൊരു ഇന്നോ ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ 
അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും താലിബാനില് അഫ്ഗാനില് മനുഷ്യന്റെ തല വെട്ടി ആ ചോര ഒലിപ്പിക്കുന്ന തല കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എത്ര പേരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പച്ച രക്തം ഒലിക്കുന്ന ആ തല കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ അപ്പൊ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഹറാമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെയും അവന്റെ സംസ്കാരത്തെയും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈകൃതമായ ചില ശബ്ദങ്ങളാണ് ഈ ഉസ്താദുമാരിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേർ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ വിശദീകരണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അധികമായിട്ടൊന്നും ഇവരിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം കേരളം അവരുടെ സ്വന്തമായി തീർന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു മുൻവിധിയോടെയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി മര്യാദയ്ക്ക് 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 ജീവിച്ചോ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ ഇല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ കാലമാര് വരുന്നുണ്ട് അരിയും മലരും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് വാണി അപ്പോ ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാത്തിനും ഇടപെടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ട് ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജുബോ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ജുബോ ബ്രദർ ഫുട്ബോൾ കളിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജുബോ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോളിന്റെ വലിയൊരു ഫാൻ അല്ല എങ്കിലും ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ മലപ്പുറം ഈ ആ മലബാർ സൈഡ് മുഴുവൻ കട്ടൗട്ടുകളാണ് ഞാൻ ഫിസിക്കലി പല സ്ഥലത്തും കണ്ടു ആ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ കൂടുതൽ അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ യുവജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു തെളിവാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഇത്രയും പണങ്ങൾ ചെലവാക്കി ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാറിലെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ അവിടെ എല്ലാം കാണാം നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് അതിലിവർ മുൻപേ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷെ യുവജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു എനിക്കൊന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ആ പൈസ കൂടെ ജിഹാദിന് ചെല്ലാത്തത് ഈ ഉസ്താദന്മാർക്കൊരു വിഷമമായിരിക്കും ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ജിഹാദാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദിനെ സൂപ്പിച്ച് ഉസ്താദിന് കൊടുക്കാത്തതുള്ള ഉസ്താദിന്റെ വിഷമമാണ് ഈ ഫൈസി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സമസ്ത വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജുമാ നമസ്കാരത്തിനൊന്നും ആളുകൾ ഇല്ല പൊതുവെ ഇവരുടെ ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം യുവജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് എന്താണ് ഇസ്ലാം ഒരു കളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കളിയിലെ മെയിൻ അമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവും അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാരനാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ഏത് കളിക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏക അമ്പയർ ഒരു 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 വൺ സൈഡഡ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഇപ്പം അത് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തതോടു കൂടി ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഖത്തറിൽ നടക്കുന്നതും ഒരു റിലീജിയസ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കളങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന കളം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദാവ പ്രസംഗം എന്ന കളം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ തബ്ലീഗിന്റെ ഇത് ചെയ്ത് അവരെ ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ സാമൂഹ്യ ലോകത്ത് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാ കഴിയുന്ന അത്രയും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ മുസ്ലിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കളി ആകെ ഇവരെ ബേജാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ വന്നതോടുകൂടി വളരെയധികം ഇവരെ ബേജാറാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് സമയം കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല ഇവർ എല്ലാവരും കളിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലോട് ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാനസ
ഈ ഉസ്താദ് ഒരു കളിയും മിസ് ആകുന്നില്ല എന്തൊരു സത്യം എന്തു എന്തു അത് മാത്രമല്ല ചില ഉസ്താദ്മാര് ചില ടീമിന്റെ ഫാനും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എതിർ ടീമുകളെ തെറി വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൊറോക്കോടെയോ ഖത്തറിന്റെ ടീം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഫാനായിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് ഇത് എന്തുവാന്നേലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇവര് ആക്ഷേപ മാത്രമാകുന്ന എല്ലാ ഫീൽഡും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി ജയിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തുകൊണ്ട് സൗദി ജയിച്ചെന്നറിയാമോ അവര് നിസ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൗദി ജയിച്ചത് അടുത്ത് വേറൊരു മെസ്സി ഒരു ഗോളടിക്കാൻ പറ്റാതെ കമന്ന് തറയിൽ വീണപ്പോ പറയട്ടെ കണ്ടോ കണ്ടോ മെസ്സി നിസ്കരിച്ചത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയും പറയുന്ന ടീമുകളുണ്ട് അതാ അതിന്റെ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ്മാരും അനുയായികളൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയിരുന്നു കളി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം ഉസ്താദ്മാർ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അണികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്തായാലും കളിയിൽ കേമൻ മുഹമ്മദ് തന്നെ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്തായാലും ഈ പുറകോട്ട് അടിക്കുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മളെ പുറകോട്ട് അടിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹിക ഉന്നമന നിരോധിയിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗം എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള സംശയമില്ല ഇറാനിലൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ ഏ ആ അപ്പിക്കുപ്പായ ഒക്കെ ആളുകൾ വലിച്ചൂര് നേരത്തിട്ട് ചവിട്ടി കത്തിച്ച് അവിടത്തെ മതപുരോഹിതന്മാരുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അവിടെ എത്രയോ ആൾക്കാർ അവിടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട് പോലും ഈ ചാക്കിട്ടിനകത്ത് ഒരു കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു ധീരമായിട്ടുള്ള നിലപാട് അവരെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇറാൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന വേറൊരു പതിനയ്യായിരം പേരെ അവിടുത്തെ പാർലമെന്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവര് അവര് പിന്നോട്ടല്ല അപ്പം ഇവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ ഭയക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് ഈ ഖൊമേനി റെജിമെന്റ് റെജീമിനും മറ്റുള്ള ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് കോഴിക്കോട്ട് തട്ട് ഈ ഹിജാബ് കത്തിച്ചത് പക്ഷെ അത് ന്യൂസുകളൊക്കെ അത് ഇവർ ഒതുക്കി തീർത്തു പക്ഷെ എന്തുമാത്രം ഇവർ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ഇവർ എക്സ്പോസ് ആകുകയാണ് So, we can have a lot of changes. That's a lot of changes in the world. In the end of the day, the world is a lot of erosion. There are a lot of people who are in the world. That's why we are in the world of Christian apologetics. In Kerala, there are a lot of people who are in the world. There are a lot of people who are in the world of results. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനിയും അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് വളരെയധികം ഡ്രാസ്റ്റിക്ലി അത് കൂടും ഇത് ഇവിടെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വളരെയധികം ഇനി എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എത്ര മെഴുകിയാലും ഒരു രക്ഷയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം നമ്മുടെ നിസു പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാനത് പറഞ്ഞ അതിൽ വിട്ടുപോയി നിസുവിന് അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ നിസു മെട്രോയിലും കയറി ഈ ബെൽജിയത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൽ വേറൊരു സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറോക്കെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ബെൽജിയത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ കൂടുതൽ കുടി കുടിയേറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലാതെ സൗദിയോ ഖത്തറോ ഒന്നും അല്ല ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം ഒക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യം നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതുപോലെ യമനിലെ ഈജിപ്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കലാപങ്ങൾ വലിയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രശ്ന ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഇടക്കേറില്ലേ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടല്ലേ പോണെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ കുടിയേറുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് അള്ള അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലോട്ടും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെയാണ് കുടിയേറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബെൽജിയത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു ഈ മൊറോക്കയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകള് ജോലിക്ക് വേണ്ടി
ഇവർ പലരും പലരും ജിഹാദികളാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജിഹാദികളും കുടിയേറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ജിഹാദികളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കുടിയേറി കഴിയുമ്പോൾ പലരുടെയും മട്ടും പാവമൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പേരുടെയും മാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടച്ച ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നടന്നു ഈ ബെൽജിയം തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടേക്ക് കുടിയേറിയേക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ജിഹാദികൾ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്തു വലിയ അവരെ ബെൽജിയംകാരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ആഘോഷിച്ചു അല്ലാതെ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നമല്ല ബെൽജിയംകാരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ബെൽജിയം തോറ്റല്ലോ രണ്ടേ പൂജ്യത്തിന് കണ്ട മെറോക്കോയുടെ തോറ്റെ മെറോക്കയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കളിക്കുന്നത് ബെൽജിയം ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജനറേഷൻ എന്നാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബെൽജിയത്തെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അവർ ലോകപ്പിന് വന്നത് രണ്ടേ പൂജ്യത്തിന് തോറ്റു തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെൽജിയത്തിൽ കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന മെറോക്കക്കാര് അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ആഘോഷിച്ചു അതാണ് ബെൽജിയംകാര തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് എന്നുള്ളത് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള വിഷയമല്ല അവിടെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിസുവിനോട് അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്ന അപ്പൊ നിസു അപ്പത്തെ ഓടി മെട്രോ കയറി ഷിജു ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മര മദ്രസയിലെ മരമണ്ടൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ലോകത്ത് എല്ലാ മതങ്ങളും കൂടുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രം ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇവരുടെ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ലോകത്ത് എയ്റ്റ് ബില്യൺ പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഫേസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഹിന്ദുസ് സോറി മുസ്ലിംസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധമതവും പിന്നെ ഹിന്ദുമതവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ മതങ്ങളും ഇന്ന് ലോകത്ത് മതം വിട്ടു പോകുന്ന ഏറ്റവും മതം വിട്ട് ഇതേപോലെ ചരിത്രത്തിൽ മതം വിട്ടു പോയി കാണത്തില്ല അതേപോലെ മതം വിടുന്ന ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഗ്യാലപ്പ് ഒരു ഒരു ഇത് പോൾ നടന്നതിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇറാനിയൻസ് ദി ലെഫ്റ്റ് റിലീജിയൻ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു സൗദിയിൽ അത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആയി ഓക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സാഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വെളിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മതം വിടുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന പാകിസ്ഥാനില് ഇന്ന് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് മതം വിടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്പർ ഇത് വിടുന്നുണ്ടായിരിക്കും യൂറോപ്പിൽ ആൾക്കാർ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയും ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ടു ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൺ ദ കമ്പൈൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റിൽ ഇൻ യൂറോപ്പ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൺ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഏത്തിയസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൺ ആണ് മുസ്ലിംസ് ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൺ അറിയാമല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ള രാജ്യമായിട്ട് മാറും അതേപോലെ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീക്രട്ട്സ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചേർച്ച് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് മാർട്ടിൻ പോയി വല്ലതൊക്കെ പഠിക്കണം ഈ മദ്രസയിലെ ഈ വിട്ടികളുടെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നും നേടാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ മദ്രസയിലെ വിട്ടിത്തരം ഇവിടെ വിളമ്പാൻ നിൽക്കല്ല് ഓക്കെ താങ്ക് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നിസു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ ബെൽജിയത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂനെ സംബന്ധിച്ച് നിസു പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പലതവണ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഉ
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നുപോയി അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടൊരു ചാൻസ് ചോദിച്ചതാ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് ഈ വന്ന ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൗതുകകരമായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടും ഗൗരവത്തിലെടുക്കാതെ തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ കാരണം നാപ്പതിനായിരം വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള സംഗീതത്തെ നിരോധിച്ച ടീമാണ് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ന് അതേ തുടർന്ന് ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കലുകളും പരിഹാസങ്ങളും രോഷപ്രകടനങ്ങളെല്ലാം ശേഷം ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫുട്ബോളിനെതിരെയുള്ള അവരുടെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും കേട്ടു അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ അതിനകത്ത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളായ ഏറ്റവും പ്രമുഖ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ സൗദി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തില് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളിടയിൽ ഫുട്ബോളിനെതിരെ ഒരു ഒരു പ്രബോധന പ്രബോധനം അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രബോധനം ഉള്ള അത് നടത്തി നടത്തുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നിപ്പൊ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് സ്വയം സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടു തന്നെ ആൾക്കാരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കാൻ ആ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ വിസമ്മതിക്കുകയോ താല്പര്യമില്ലായ്മ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം മുടങ്ങുന്നത് കാരണം ഈ ലോകപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഖത്തർ ലോകപ്പ് നടക്കുന്ന കളി നടക്കുന്ന ഒരു നേരത്തും കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ വീഴ്ചകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കാലം ഒരുക്കി കൊടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സംഗീത നിരോധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞതും ഇപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോളിനെതിരെ ഉള്ളതും അവരുടെ ആളുകൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ഇതെങ്ങടാണ് ഈ പോണത് കാരണം എത്രയോ എത്ര വലിയ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞു കൂട്ടണത് ലോകം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളടക്കമുള്ള ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഫുട്ബോളിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു വികാരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ കൊച്ചി കേരളത്തിലത്തെ മാത്രം യാഥാസ്ഥികരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവര് ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പരിഹാസരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്നു പോലും അവര് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പോലെ അവർക്കറിയില്ല അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഓരോ വീഴ്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാലം തെളിയിക്കും അതിന് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ചില പൊള്ളത്തരങ്ങൾ കാലം തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിത്തമായിരുന്നു ഈ ഫുട്ബോൾ വിവാദം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ ബ്രദർ ഇത് ഈ കേവല ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജ്യൂസ് ആണ് ജൂതന്മാരാണ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പൊറോട്ട അത് കുടി തിന്നാൻ പാടില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജ്യൂസ് കട നടത്തുന്നത് ഇവരാ പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നവരുമാണ് അല്ല അത് ഷേക്ക് ആണ് അത് ഷേക്ക് ഷേക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തെളിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിവില്ലാതെ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ മണ്ടത്രങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്ക സംഗീതം ഹറാമാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ബാലുശ്ശേരി നല്ല നാട്ട് പാട്ട് പാടുന്നതും കേട്ടു അപ്പോ ഈ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഹറാമാണ് മര്യാദയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച ഹറാമാണ് പക്ഷെ തുപ്പി തന്ന ഹലാലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വൈകൃതമായ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി വിപരീതമായി വ്യത്യസ്തരായിട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വിപരീതമായിട്ട് നിലകൊണ്ട് 
മറ്റുള്ളവരുടെ മേലൊരു പിടിച്ചടക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പുതിയൊരു തലമുറ അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു സ്വതന്ത്രരായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു വലാപമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉസ്താദന്മാരിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരും പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല എല്ലാവരും കളിക്കാൻ പോകുന്നു കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവരെയൊക്കെ ഈ ഒരു തരത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പരസ്യമായ നിലപാടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവർ വന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്യമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചേപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നിസ്സാരമായി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അംഗസംഖ്യ കൂടും തോറും അവര് ഇപ്പൊ തന്നെ ഭരണപക്ഷം അവരുടെ കഷത്തിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇത് എല്ലാ തലങ്ങളിലും പിടിമുറുക്കി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും ആ ഒരു നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെടുവാൻ അവര് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മരത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇത്തിൽ കണ്ണി പോലെ വളർന്ന് ഒടുവിൽ അതിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ഇല്ലാതാകുകയും അടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പടർന്നു കയറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഇവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് യു കെ പോകുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം ഇതിൽ നിന്ന് വിമോചനരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസവഹമാണ് കേരളക്കരയിലുള്ള അനേകം ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ അനേകം സഹോദരങ്ങൾ ദീർഘനാളുകളായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല അനേകം സഹോദരങ്ങൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഈ ഒരു പ്രാകൃത പ്രാചീന മതം ഉപേക്ഷിച്ച് സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലോട്ട് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആശാവഹമായ കാര്യമാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ജീവനെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് റൂം നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഐ ബി ടി റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കടന്നു വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് സുജു ബ്രദർ നമ്മുടെ ചാക്കു പാസർ ജിബോർ അനേകം സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ആരംഭം മുതൽ ഇതുവരെയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രരാകും കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം നല്ല കൃപയും നമ്മളെല്ലാവരെയും സൂക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ എറവും എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു